कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा से आजाद होकर जीने की शर्त आज भी वही है किलविश के और नुमाइंदों की तरह किलविश के साथ काम करना दुनिया में अंधेरे के साम्राज्य को कायम करने में किलविश की मदद करना बोलो मंजूर है जमान खोल बोलती क्यों नहीं किलविश की शर्त मंजूर है नहीं तमराज किलविश नहीं हर बार की तरह अब भी मेरा वही जवाब है नहीं नहीं बेहतर तो होगा आप मुझे मार दीजिए मार दीजिए मुझे अब मैं आपकी किसी काम की नहीं रही मार दीजिए मुझे मार दीजिए मरकर किलविश के चंगुल से आजाद होना चाहती हो मगर मरने के बाद भी किलविश के चंगुल से आजादी <laughs> नामुमकिन क्योंकि किलविश तुम्हें कभी मौत नहीं देगा बल्कि अपनी कैद में रखकर तुम्हें हमेशा हमेशा तड़पाता रहेगा अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में चैन अमन और शांति चाहिए तो किलविश की बात मान मेरी बात को ध्यान से सुन एक शख्स है शक्तिमान उसे मौत की सौगात देनी होगी तुझे नहीं तमराज किलविश नहीं मैं ये सब कभी नहीं कर सकती मैं शक्तिमान को कभी नहीं मार सकती शक्तिमान को तुम्हें मारना होगा क्योंकि वो सूर्यांशियों के द्वारा बनाया हुआ मेरे खात्मे के लिए एक योद्धा है वास्तव में वो एक आम इंसान है मगर आज चुनौती बन गया है अंधेरे के साम्राज्य के लिए मगर जब वो एक आम इंसान है तो उसे आप क्यों नहीं मार सकते एक आम इंसान होकर वो आपके लिए इतनी बड़ी चुनौती कैसे बन गया क्योंकि सत्य की प्रबल शक्ति है शक्तिमान के पास उसके हाथों तो मेरी मौत भी लिखी है यही कहा था मुझसे मरते वक्त सूर्यांशियों के महागुरु ने लेकिन तकदीर के लिखे को मिटाना ही तमराज किलविश की आदत है इससे पहले कि वो मेरी मौत बनने की कोशिश करे तो मौत बनकर निकल जाओ उसे अगर क्यों क्यों मारू मैं उसे 
क्यों काम करूं मैं अंधेरे के साम्राज्य के लिए मेरी बहन शालिया भी तो आपके लिए काम करती थी ना आपके एक ही इशारे पर उसने ना जाने कितनों की जान ली थी और अंधेरे के साम्राज्य ने उसके बदले में क्या दिया सिवाय एक दर्दनाक मौत की नहीं तमराज किलविश नहीं मैं अपनी बहन शालिया की मौत को अभी तक भूली नहीं हूं ये बात मुझे आज भी अंदर ही अंदर जला रही है कि अपनी बहन के हत्यारे से मैं उसकी मौत का बदला अपने हाथों से नहीं ले सकी और इसी दुख ने मुझे कमजोर बना दिया है तमराज किलविश मेरे अंदर अब किसी से लड़ने की ताकत नहीं है अब मैं कुछ नहीं कर सकती कुछ नहीं यही दुख तुम्हें और ताकतवर बना देगा और तुम आसानी से मार सकोगी शक्तिमान को मैं समझी नहीं मैं तुम्हें समझाता हूं आज तुम्हें अपनी बहन का बदला लेने का मौका देने आया है तमराश किलविश वो देखो शक्तिमान ये ये तो रंजीत सिंह है मेरी बहन का कातिल रंजीत सिंह नहीं ये रंजीत सिंह नहीं है ये रंजीत सिंह का बेटा शक्तिमान है रंजीत सिंह का हम शक्ल लेकिन ये कैसे हो सकता है रंजीत सिंह के बेटे को तो आपने मार दिया था हाँ मैं भी यही समझता था कि मैंने उसे मार दिया है लेकिन वो मरा नहीं उसे बचा लिया था सूर्यांशियों ने क्योंकि सूर्यांशी जानते थे कि रंजीत सिंह के बेटे के हाथों मेरी मौत लिखी है और इसी चीज का फायदा उठाकर उन्होंने रंजीत सिंह के बेटे को शक्तिमान बना दिया ताकि वो मेरी मौत बन सके मगर उससे पहले शलाका उसे मारेगी महामहिम वो मेरी बहन के कातिल का बेटा है इसलिए उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं रंजीत सिंह के वंश को पनपने नहीं देगी शलाका शाहपाल अंधेरे को तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी शलाका अपनी उम्मीदों पर खरी उतरेगी महामहिम शक्तिमान की मौत होगी और यकीनन मेरे ही हाथों होगी अब तू नहीं बचेगा शक्तिमान पता नहीं क्यों जब भी मैं इस तस्वीर को देखता हूं मुझे अपने दोस्त रंजीत सिंह की याद आ जाती है आज फिर उसकी याद आ गई है और उसकी शक्ल ही नहीं उसके विचार भी बहुत कुछ शक्तिमान से मिलते थे देश के लिए सब कुछ लुटा देने वाला पक्का देशभक्त था वो अरे हां गीता तुम्हें शक्तिमान के मां बाप के बारे में कुछ मालूम है या नहीं मेरा मतलब है तुम जानती हो शक्तिमान के मां बाप को नहीं इसके बारे में मेरी शक्तिमान से कोई बात नहीं हुई है कमाल है फिर तुम उसके कैसे रहस्यों के बारे में जानती हो तुम तो कह रही थी तुम उसके सारे रहस्यों के बारे में जान चुकी हो लगता है शक्तिमान के रहस्यों का कोई अंत नहीं है पापा जैसे ही उसके एक रहस्य के बारे में पता चलता है तो उसके कई रहस्य सामने आके खड़े हो जाते हैं उसके माता पिता कौन है वो रहता कहां है ये सब अब भी मेरे लिए एक रहस्य ही है तो फिर तुमने उसके इन रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की कोशिश तो मैं कर ही रही हूं पापा और मैं उसके बारे में काफी कुछ जान भी चुकी हूं हाँ ये बात और है कि जो मैं जान चुकी हूं यहां उस पर किसी को यकीन नहीं है यकीन करने को तैयार नहीं है मतलब ये देखिए पापा शक्तिमान की रिपोर्ट लेकिन मेरे ऑफिस के लोग मेरी इस रिपोर्ट पर विश्वास करने को तैयार नहीं है इस रिपोर्ट में शक्तिमान की उसके गुरुओं की सूर्यांशियों की रुआक्षणों की और किलविश की सच्चाई है पापा लेकिन वो लोग चाहते हैं कि मैं इस रिपोर्ट का प्रूफ तो नहीं तो इसमें क्या गलत है बेटा हर रिपोर्ट के साथ प्रूफ तो होना ही चाहिए लेकिन पापा क्या मैं खुद इस रिपोर्ट का प्रूफ नहीं हूं मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है पापा 
लेकिन वो लोग मेरी इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे कहते हैं शक्तिमान को बुलाकर लाओ अगर वो आके कहेगा कि ये न्यूज सच्ची है तभी हम इसे छपने देंगे वैसे बेटी तुम्हारा कहना सही है लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक न्यूज के लिए शक्तिमान को आने की जरूरत है क्यों क्योंकि तुम्हारे लिए इस न्यूज का छपना बेशक महत्व रखता है लेकिन शक्तिमान के लिए महत्व इस बात का है कि उसकी बात लोगों तक कैसे पहुंचती है और उसकी बात लोगों तक बिना न्यूज छपे ही पहुंच रही है तुम खुद देख रही हो कि किस तरह बच्चों ने उसके साथ आत्मसात कर दिया है किस तरह उसके आदर्शों को अपना लिया है इसलिए अगर शक्तिमान तुम तक नहीं पहुंचता है तो तुम्हारा यह फर्ज बनता है कि किसी भी तरह तुम उस तक पहुंचो और हो सके तो उसके रहस्यों को जानने की कोशिश करो लो मोबाइल फोन मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है उसके रहस्यों को ढूंढते ढूंढते अगर पिछली बार की तरह तुम खो जाओ तो कम से कम फोन करके हमें बता सकती हूँ कि तुम कहा हो थैंक यू पापा थैंक यू सो मच ओके बेटा गुड नाइट अगर खाते वक्त फोन की घंटी बजना सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं है ये खाते वक्त फोन की घंटी क्यों बजने लग जाती है कमान गंगाधर फोन उठाओ गंगाधर हेलो गंगाधर आपका डायल किया हुआ कोड बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही स्थान पर भी लगा है परंतु अत्यंत गलत समय पर लगा है क्योंकि ये हमारे खाने का समय है तुम तुम गंगाधर ही बोल रहे हो ना नहीं तुम गंगाधर नहीं हो तो फिर कौन बोल रहे हो हम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री बोल रहे हैं परंतु हम बोल कहा रहे हैं आप हमें बुलवा रही हैं कौन हैं आप और क्यों बुलवा रही हैं हमें ओह वो गंगाधर मैं गीता बोल रही हूँ मेरी आवाज भी नहीं पहचानते क्या ये क्या लगा रखा है तुमने सुन बोलू यंत्र लगा रखा है सुन बोलू यंत्र वो रिसीवर रिसीवर दे दीजिए रिसीवर लगा रखा है हमने रिसीवर तभी तो हम आपसे बात कर पा रहे हैं ना क्यों गंगाधर जी आई हम बात तो बिना रिसीवर के भी कर सकते हैं। देवी जी आप हाँ मैं परंतु आप यका यक यहाँ कैसे आ गई आप तो अभी हमसे फोन पे बात कर रही थी ना ये तो इस मोबाइल फोन का कमाल था मैं तो तुम्हारे घर आ रही थी रास्ते में सोचा पता नहीं तुम घर पे होंगे कि नहीं इसलिए फोन करके पूछ लिया दिखाइए तो पकड़िए इसे हम भी तो देखे ये ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट दूरध्वनि यंत्र देवी जी इंसान को भी टेंशन मोल लेने का बहुत शौक है आप जानती है वो वो वो, वो फोन देख रही ना फोन जिसका आविष्कार सालों पहले हुआ था अगर वो फोन सर दर्द है ना तो ये दिमाग का दुश्मन है दिमाग को भजिया बना कर रख देता टेंशन का खजाना है खजाना देवी जी आप जानती है ये नगरों में जब आदमी के पास कुछ काम करने को नहीं जाता ना तो वो मोबाइल फोन उठा लेता है और टिक 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 वो है क्या नहीं है अच्छा वो टिक 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 वो पहुंचे क्या नहीं है अच्छा टिक 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 दो इधर दो तुम्हें इस चीज की इंपॉर्टेंस कभी मालूम नहीं होगी ये लो पकड़ो अरे देवी जी इंपॉर्टेंस तो इसकी है ये मूली की इंपॉर्टेंस है गाजर की इंपॉर्टेंस है अंगूर की इंपॉर्टेंस है खाकर देखिए तो मालूम पड़ेगा सेहत बने प्लीज अच्छा देवी जी एक बात तो बताइए इतनी रात गए आपका हमारे घर आने का उद्देश्य देवी जी मुझे शक्तिमान का पता चल चुका है क्या हाँ मेरी न्यूज का प्रूफ देने शक्तिमान नहीं आया तो क्या हुआ मैं खुद अपनी न्यूज का प्रूफ लेने शक्तिमान के पास जाऊंगी शक्तिमान भैया के पास परंतु कहा आपको पता चल गया शक्तिमान भैया कहाँ रहते हैं ये तो नहीं पता 
लेकिन उस जगह का पता चल चुका है जहां शक्तिमान आ रहा है मुझे भी नहीं पता कि मैं कल कहां जा रहा हूं इन्हें कैसे पता चल गया कहा आने वाले शक्तिमान भैया शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब में वहाँ पर बच्चों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन है शक्तिमान वहाँ उन्हें प्राइज देने आ रहा है देवी जी आप एक काम कीजिए ये फ्रेंड्स क्लब का विचार अपने मन से निकाल दीजिए हम आपके समाचार के प्रमाण हेतु तो कुछ और विधि निकाल लेंगे और वैसे भी कल हमें अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु तो कहीं जाना है तुम कहीं नहीं जा रहे हो समझे परंतु देवी जी हमारी बातों ऐसी मुझे कुछ नहीं सुनना है कल तुम आ रहे हो एंड दैट इज फाइनल अरे पर देवी जी देखो गंगाधर अगर तुम कल नहीं आए ना तो कल से तुम्हारा और मेरा साथ हमेशा के लिए खत्म अब क्या कह रही और इसके बाद तुम्हें मेरी कहानी में कोई शेयर नहीं मिलेगा अब और अगर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना गंगाधर तो इस सारे शहर में तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा ये याद रखना तुम समझे अब मैं जा रही हूँ बड़े बड़े असुरों से तो निपट लिया शक्तिमान भैया अब इसकी धमकी से कैसे निपटोगे
पवित्र चीज मतलब मतलब किसी भी देवता की भूल नहीं है पवित्र ग्रंथ इन चीजों का सामना होते ही मेरी ताकत तुमसे छिन जाएगी और तुम तड़पोगी याद रखना जी लगता है सामने कोई लड़की खड़ी है लड़की अबे लेकिन इतने घने जंगल में इतने रात गए लड़की कहां से आएगी वो तो मुझे पता नहीं लेकिन अपना काम बन जाएगा यार अबे हाँ यार कहा जाना है जी शहर शक्तिमान के शहर लेकिन तुम हो कौन लड़की और इतनी रात के जंगल में क्या कर रही हो तुम मैं लड़की नहीं पिल्ली हूं बिल्ली? और पिल्ली रात को सिर्फ अपना शिकार ढूंढने के लिए निकलती है अबे गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी बहुत जल्द मेरे हाथ तुम्हारे खून से रंगे होंगे शक्तिमान शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब शक्तिमान फ्रेंड क्लब ओहो तो मार्केट में शक्तिमान के पंखे भी आ रहे हैं 
हाँ बहुत तेज घूमते होंगे हाँ बहुत धावा भी देते होंगे शक्तिमान की तरह जुग 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 ओ यानी कि यहाँ शक्तिमान चित्र प्रतियोगिता के साथ साथ पंखे भी बिक रहे हैं आप भी खरीदने आई हैं हाँ हाँ गर्मी तो बहुत हो रही है आजकल चुप रहो ये कोई पंखों की दुकान नहीं है और ना ही ये कोई शक्तिमान फैंस क्लब है ये है शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब देखो वहां लिखा है और शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब का मतलब है शक्तिमान के दोस्तों का क्लब समझे सच शत प्रतिशत सच अरे देवी जी ये चित्र बनाओ प्रतियोगिता छोटे छोटे बच्चों के लिए हम जैसे बड़े बड़े लंबे लंबे आदमी अंदर जाकर चित्र बनाने लगेंगे तो ये बच्चे हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे हंसेंगे नहीं हम पर लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो गंगाधर तुम यह चित्र बनाने नहीं चित्र उतारने आए हो मेरा शक्तिमान के साथ समझे <laughs> हम तो सचमुच भूल गए थे हम तो सचमुच अरे बाप रे हम तो एक और बात भूल गए क्या वो हमें डॉक्टर के पास जाना है डॉक्टर के पास हाँ। लेकिन क्यों वो 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 भूलने की दवा नहीं 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 वो, वो याद करने की दवा अरे बाप रे ये तो डॉक्टर के पास जाना था हमें अरे बाप रे अरे बाप रे ये तो डॉक्टर के पास जाने का पूरा समय हो गया देवी जी ऐसा करते हैं वो जो शक्तिमान भैया की तस्वीर लेना है ना वो हम बाद में ले लेंगे अब हम डॉक्टर को मिलकर आते हैं ठीक है आई? क्या ठीक है हा? क्या ठीक है मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ये बहाना आज क्यों बना रहे हो क्योंकि तुम शक्तिमान की तस्वीर खींचना ही नहीं चाहते क्यों भाई क्यों हम शक्तिमान भैया की तस्वीर क्यों नहीं खींचना चाहेंगे हम तो शक्तिमान भैया की इतनी इज्जत करते हैं नमस्कार भैया नमस्कार हम शक्तिमान भैया की तस्वीर क्यों नहीं खींचेंगे क्यों नहीं खींचेंगे क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मेरी ये न्यूज छपे और उसका प्रूफ मिले और सच तो ये है गंगाधर जी कि तुम मुझसे चलते हो और शायद तुम ये समझ रहे हो कि इस बार मैं तुम्हारा नाम अपनी न्यूज में नहीं डालूंगी यही ना क्या कह रही है और ये क्या कर रही है आप कुछ देख लेगा तो हंसेगा हम पर और ये आप क्या कह रही हैं, हाँ तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो फोटो खींचने में आना कहीं क्यों कह रहे हो हाँ अब हम इनको कैसे समझाएं? क्या हम अपने खुद की फोटो इनके साथ इन्हीं के सामने कैसे खींच पाएंगे आप परिस्थिति को समझ नहीं रही हैं दीवी जी अब मैं कुछ नहीं समझना चाहती तुम मेरी फोटो शक्तिमान के साथ खींच रहे हो और खींच रहे हो बस अब चलो मेरे साथ हाँ, चलो।, चलो शक्तिमान भैया की तस्वीर खींचने में हमें कौन सी शर्म होनी चाहिए शक्तिमान भैया की तस्वीर हम खींच लेंगे परंतु आज तो हाँ कैमरा नहीं लेकर आए होंगे है ना हाँ। नहीं नहीं, नहीं कैमरा 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 तो तो लाए लाए हैं 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 फिर कैमरे में रील नहीं डाली होगी हाँ? आइडिया हाँ, हाँ, हाँ। नहीं डाली नहीं डाली आपको कैसे मालूम पड़ गया देवी जी आ, आ, आप तो जानती हैं हमारा दिमाग कैसा है हम कैमरे में रील डालना भूल जाते पर हमें यह भी पता है कि हम जब कभी भी ऐसी भूल करते तो आप हमें क्षमा कर देती हैं इस बार भी क्षमा कर दीजिए शक्तिमान भैया की तस्वीर हम बाद में खींच लेंगे कभी हाँ? उसकी कोई जरूरत नहीं मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे इसलिए रील मैं साथ लेकर आई हूं हाँ? इस बार बचना नामुमकिन है लो ठीक है चलिए बनाई हुई पेंटिंग्स देखने चली आ गए वैसे शक्तिमान आकर चला तो नहीं गया ना आपको नहीं अभी तक आया ही नहीं अच्छा तो अब बात समझ में आई आप हमारे पेंटिंग देखने थोड़ी ना आई हो आप शक्तिमान से मिलने आई हो ना <laughs> हाँ आपको दरअसल इन्हें मेरी और शक्तिमान की तस्वीर खींचनी है अखबार में छापने के लिए हाँ देखो हम कैमरा भी लाए हैं लेकिन अपू शक्तिमान भैया आएंगे ना हाँ सचमुच आएंगे ऐसे मेरा विश्वास है 
दांत वाले अंकल परंतु अपू बंधु तुम्हें ऐसा लगता है कि केवल तुम्हारे विश्वास के लिए शक्तिमान भैया आ जाएंगे नहीं बस मेरे विश्वास के लिए नहीं हम सब बच्चों के विश्वास के लिए आएंगे शक्तिमान बच्चों के विश्वास के लिए परंतु वो आएंगे कैसे क्या मतलब हाँ, नहीं नहीं वो हम सोच रहे थे देवी जी कि शक्तिमान भैया आएंगे कहाँ से आ, और क्या क्या वो क्या वो खिड़की से कूद पड़ेंगे या फिर वो जमीन को फाड़ कर निकलेंगे इलेक्ट्रिक मैन की तरह या फिर वो 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 छत को तोड़कर नीचे गिरेंगे कटे आम की तरह देखो जैसे वो हमेशा आते हैं वैसे ही आएंगे घूम घूम कर नहीं मैं नहीं समझता की वो इस बार ऐसे आएंगे तो फिर कैसे आएंगे वो तो हमें नहीं पता पर इस बार वो ऐसे नहीं आएंगे देखो वो चाहे जैसे भी आए तुम अपना कैमरा तैयार रखो समझे हाँ वो 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 दीदी मैंने भी शक्ति मन की पेंटिंग बनाई है मैं दिखाऊं अच्छा दिखाओ ये देखो दीदी वाह अपू तुम तो सचमुच अच्छी पेंटिंग कर लेते हो देखो गंगाधर बहुत बढ़िया अपू तुम तुम जरा पकड़ो से हम तुम्हारा छाया चित्र ले लेते हैं <laughs> अरे वाह कितनी लाइव पेंटिंग है ऐसे किसने बनाया अपू ये हमारे मास्टर जी ने बनाई है जिसे देखिए हम ड्राइंग कंपटीशन में पेंटिंग बना रहे हैं ऐसा वाकई ऐसा लगता है कि शक्तिमान वहां सचमुच खड़ा है और अभी कुछ बोल पड़ेगा वैसे विचार बुरा नहीं है क्या मतलब मतलब ये देवी जी ऐसा भी हो सकता है कि शक्तिमान भैया इसी पेंटिंग से बाहर निकल आए <laughs> बेवकूफों जैसी बातें मत करो ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा कभी हुआ तो नहीं है पर क्या पता इस बार ऐसा हो जाए इम्पॉसिबल ऐसा कभी नहीं हो सकता दीदी हाँ। दीदी ऐसे सचमुच हो रहा है शक्तिमान अपनी पेंटिंग से बाहर निकल रहा है शक्तिमान शक्तिमान क्यों देवी जी हमने कहा था ना हाँ? हाँ, हाँ। पर कोई इसे छुए नहीं तो अच्छा है वरना पता चल जाएगा कि ये शक्तिमान नहीं शक्तिमान का सूक्ष्म शरीर है शक्तिमान मुझे पूरा विश्वास था तुम जरूर आओगे शक्तिमान अपने दोस्तों का विश्वास कैसे तोड़ सकता है अच्छा ये बताओ तुम लोग कि तुम लोग मुझे यहाँ क्यों बुलाना चाहते थे हमने यहाँ पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा है शक्तिमान और हम चाहते हैं कि तुम हमारे जज बनो शक्तिमान और हमें बताओ कि हम में से किसकी पेंटिंग सबसे अच्छी है और हम में से फर्स्ट कौन है दोस्तों मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि आप सभी लोगों ने मेरी पेंटिंग बनाई है अब अच्छी बनाई है या बुरी बनाई है ये दूसरी बात है मगर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आप सभी लोग मेरे दोस्त हैं और आप सभी लोगों ने जब पेंटिंग बनानी शुरू की थी तो आप सब लोगों के दिलों में मेरे लिए एक जैसा प्यार था एक जैसे ख्याल थे इसलिए आप लोगों में से नंबर वन कौन है इसका फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं लेकिन एक बात इस बात के लिए आप लोग एक दूसरे से झगड़ेंगे नहीं और एक बात और जिस किसी की पेंटिंग थोड़ी कम अच्छी बनी है वो उसके लिए निराश नहीं होगा बल्कि ज्यादा मेहनत करना शुरू करेगा ताकि भविष्य में उसकी पेंटिंग और भी अच्छी बन सके ठीक है मैं चलता हूं गंगाधर चली करो शक्तिमान जा रहा है शक्तिमान शक्तिमान को छूना मत शक्तिमान प्लीज मुझे तुम्हारे साथ एक फोटोग्राफ चाहिए 
तुम्हारी न्यूज के लिए देवी जी हाँ पोज पोज थैंक यू गंगाधर अब तो तुम्हें मेरी फोटो मिल गई अब बाकी बातें बाद में होंगी अच्छा चलता हूँ बाय बाय शक्तिमान सुनो तो भैया ये तो हमसे भारी भूल हो गई हम तो आपकी तस्वीर खींची नहीं पाए पर क्या करें बंधु परिस्थिति कुछ ऐसी थी उन्हें बहुत जल्दी थी पर अगली बार हम ध्यान रखेंगे आपकी फोटो शक्तिमान भैया के साथ में बहुत बड़ी खींचेंगे ठीक है अच्छा आप जाइए अपनी अपनी पेंटिंग कंपटीशन की पूरी खींचे वरना वो जीत जाएंगे जा। थीके, थीके। देवी जी देवी जी देवी जी हाँ? क्या है वो आप क्या कर रही हैं? वो, वो कार्यालय भी तो जाना है ना वो, और वो, वो रोल रोल धोना भी तो है ना मेरा मतलब एक धुलाई भी करनी है इसकी ना हाँ हाँ आ, तुमने तस्वीर तो ठीक खींची है ना हाँ हाँ पूरी तरह खींची देखिए देखिए बत्ती भी जल रही तो फिर चलो चलते हैं हाँ चलो 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 गंगाधर आज तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा क्या शक्तिमान आज गोल गोल घूमकर क्यों नहीं आया क्योंकि हम नहीं चाहते थे देवी जी लगता है देवी जी शक्तिमान भैया ने हमारे हमारे मन की बात जान ली होगी <laughs> नहीं गंगाधर बात कुछ और है कोई ना कोई चक्कर जरूर है Demon
गाड़ी रोकी गाड़ी रोकी गाड़ी रोकी गाड़ी रोकी गाड़ी रोकी गाड़ी रोकी क्या बात है गाड़ी क्यों रुकवा दी वो, वो, वो हमारा कैमरा हमारा कैमरा लगता है हम क्लब में भूल गए क्लब में भूल गए गंगाधर तुम भी प्लीज गाड़ी घुमा लीजिए घुमा लीजिए ना वो, वो कोई उठा लेगा हमारा कैमरा हाँ भूलना तो कोई तुमसे सीखे अब वो क्या करे देवी जी इतने सारे बच्चे थे हम भी लगता है बच्चे बन गए वो किसी 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 बच्चे ने उठा लिया होगा खींच गया होगा मेरे गले से मुझे मालूम ही नहीं पड़ा होगा बहाने तुम अच्छी बना लेते हो देवी जी बहाना नहीं है जल्दी चलिए जल्दी चलिए अगर कैमरा नहीं मिला ना तो देखना मैं क्या करूंगी तुम्हारा देवी जी आइए आइए हमारा कैमरा यहीं कहीं होना चाहिए अरे देवी जी ओ माय गॉड ये सब क्या हो गया अपू अपू ये सब क्या हो गया गंगाधर ओ माय गॉड गंगाधर वो देखो शक्तिमान मेरी बहन की मौत का बदला हो कौन हो सकता है नहीं हुजूर मौत नहीं हुजूर मौत नहीं हम शक्तिमान को मौत से भी भयंकर सजा दूंगा हाँ हुजूर हमरा नाम धुरंधर सिंह है हमरे विश्वास किए तो अब देखिए अरे किसी को बदनाम कर देना मौत देने से ज्यादा बदतर होता है हम शक्तिमान को ऐसा बदनाम करूंगा ऐसा बदनाम करूंगा कि वो कहीं का नहीं रहेगा जो लोग उसको अपना आइडियल मानता है पूजा करता है वो लोग शक्तिमान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा <laughs> अरे हमारा धुरंधर नाम है हजूर अब हमरे ऊपर छोड़े हैं तो दूर से देखिए और मजा लीजिए अरे हुजूर हम पत्रकार लोग हैं राजा को रंग बनाना और रंग को राजा बनाना हमरा बाएं हाथ का काम है <laughs> क्या हाँ हाँ अरे नहीं <laughs> नहीं 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 दुरंधर के पास इतना दिमाग है आप बेफिक्र रहिए निश्चिंत रहिए हाँ हाँ समझ गए आपका कहीं भी नाम नहीं आएगा हाँ <laughs> शक्तिमान तो अब जो है बदनाम होके रहेगा शक्तिमान बदनाम होगा अब का हुआ है मूलचंद साहब वो बिल्ली बीच में आ गई बिल्ली क्या क्या बोलता है तू बिल्ली हाँ हवलदार साहब मेरे देखते ही देखते वो लड़की बिल्ली बन गई और उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया मैं डर के मारे वहां से भाग गया लेकिन हवलदार साहब पता नहीं अब मेरे दोस्त का क्या हाल होगा क्यों तेरा दोस्त तेरा पाल तू चूहा है क्या जी <laughs> अरे सुबह सुबह मैं तेरे को जोक सुनाने के लिए कोई मिला नहीं क्या मैं जोक नहीं सुना रहा हवलदार साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ वो हादसा बड़ा हैरत था पिछली रात मैं और राजेश हाईवे से होकर शहर की ओर आ रहे थे अचानक सुनसान रास्ते पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी अरे यार लगता है सामने कोई लड़की खड़ी है लड़की अबे लेकिन इतने घने जंगल में इतने रात गए लड़की कहाँ से आएगी वो तो मुझे पता नहीं लेकिन अपना काम बन जाएगा यार अबे हाँ यार वो हमसे लिफ्ट मांग रही थी उस एकांत में लड़की को अकेला देख हमने कार रोक दी वो कार के पास आकर मुस्कुराई कहा जाना है जी शहर शक्तिमान के शहर लेकिन तुम हो कौन लड़की और इतनी रात गए जंगल में क्या कर रही हो तुम मैं लड़की नहीं बिल्ली हूँ और बिल्ली रात को 
सिर्फ अपना शिकार ढूंढने के लिए निकलती है देखते ही देखते वो खतरनाक बिल्ली बन गई और मेरे दोस्त को पकड़ लिया ये देखकर मैं डर के मारे उसके कार से उतर गया और भाग गया पूरी रात मैं डर के मारे भागता रहा हाँ मैं भागता रहा पूरी रात मैं डर के मारे भागता रहा चल बाहर निकल लेकिन मेरी रिपोर्ट अगर लिख लिया ना तो अंदर हो जाएगा कर दू अंदर टाइम पास करने के लिए आया लाइक इधर लेकिन हवलदार साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं भी सच बोल रहे लाइक चल बाहर निकल बोला ना देखिए साहब मेरी मेरी बात तो सुनिए साहब अरे बोला ना चल सुनिए साहब चल सुनिए सुनिए मेरी बात तो सुनिए साहब देखिए देखिए साहब देखिए मेरी देखते देखते मेरी आंखों के सामने वो लड़की बिल्ली बनी और उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया कुछ नहीं सुनने का है अभी दूसरी बार तू इधर आया ना तो पागल खाने में भेज देगा बात तेरा भेज का अंदर घुसा की नहीं पता नहीं किधर किधर से आ जाता है ये लोग अरे साहब मेरी बात का यकीन तो करो साहब कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता पता नहीं क्या होगा मेरे दोस्त का पता नहीं क्या होगा मेरे दोस्त का मेरा तो काहे रो रहा है क्या बात है हमसे कहो क्या बात है अरे क्या बताऊ साहब एक लड़की बिल्ली बनकर उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया मेरे इस बात का कोई यकीन ही नहीं करता <laughs> तुम्हारी बात पे कोई कैसे यकीन करेगा जो मन में आ रहा वाक्य चला जा रहा कोई मानेगा कि एक लड़की जो है बिल्ली बन गई और तुम्हारे दोस्त को पकड़ लिया अरे साहब लेकिन लेकिन मेरी नाखों के सामने वो लड़की बिल्ली बनी और उसे मेरे दोस्त को पकड़ा ये सब मैंने नाखों से देखा है भाई मैं कहा कह रहा हूँ की ऐसा नहीं हो सकता चलो हम तुम्हारा बात मान लेता हूँ मगर कोई पब्लिक ये मानेगा कि एक लड़की जो है देखते देखते बिल्ली बन गई और तुम्हारे दोस्त को पकड़ लिया कोई नहीं मानेगा हंसी ठट्टा हो जाएगा हाँ अगर तुम ये कहो कि शक्तिमान ने ऐसा किया है शक्तिमान जो है बिल्ली का रूप धारण करके और फिर तुम्हारे दोस्त को पकड़ा है तो सब सट्टे सी मान जाएगा कहे शक्तिमान मायावी है वो ऐसा कर सकता है तू समझ समझ रहा हम क्या कह रहा हूँ जी यहाँ दो हम बताइए अगर तू चाहता है कि तुम्हारे दोस्त के बारे में खोजबीन हो पुलिस ढुनाई करे तो समझे ये घटना से शक्तिमान का नाम जोड़ दिया कहे से एक तो सब विश्वास हो जाएगा सब मान लेगा कहे शक्तिमान माया भी है और शक्तिमान का नाम लेके उसे बदनाम करने में कौनो हर्ज नहीं है लेकिन साहब ये सब तो झूठ होगा अरे वारे सत्यवादी हरिश्चंद इतोरे सच से तो झूठ ही अच्छा है तुम 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 सच बात पे कौन यकीन कर रहा कौन यकीन कर रहा हम जो कह रहा हूँ अपने दिमाग से इस बात का लोग सट्ट यकीन करेगा समझे जैसा कह रहा हूँ वैसा करो शक्तिमान का नाम लेने में बुराई नहीं है समझे इसमें देखो देखो सामने इंस्पेक्टर आ रहे हैं अपने मन से ना बोलना जैसा कह रहा हूँ वैसा करो इसमें तुम्हारा भलाई है तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ समझे वो आ रहे हैं हम जा रहे हो संभाले संभाले नमस्ते इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब मेरे दोस्त को बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे दोस्त को मेरे दोस्त को बचा लीजिए साहब चलो मेरे साथ सलाम साहब बैठो हम्म अब बोलो क्या हुआ तुम्हारे दोस्त के साथ इंस्पेक्टर साहब मेरे दोस्त को बिल्ली ने पकड़ लिया क्या हाँ साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ साहब ये तू फिर से ही देरी चाह गया आप लोग चलो मैं आ रहे लाए साहब देखो ना रात को लगता है ज्यादा पियला होगा अभी तक उसका नशा नहीं उतरा इधर में आके फालतू का बकवास करता है बोलते है एक लड़की ने बिल्ली बन के इसके दोस्त को पकड़ लिया अब लड़की ने इसके दोस्त को पकड़ा होता तो लिख लेता रिपोर्ट में लेकिन लड़की ने बिल्ली बन के इसके दोस्त को पकड़ा तो रिपोर्ट में लिखेगा कैसे वो क्यों भाई क्या बात है अभी तक नशा नहीं उतरा वो सर साहब मैं जरा भी नशे में नहीं हूँ साहब देखिए साहब आप लोग मेरे दर्द को नहीं समझ रहे साहब मेरे मेरे दोस्त की जान बहुत खतरे में है देखो साहब साहब बताओ तुम्हारे दोस्त के साथ क्या हुआ है साहब बात दरअसल ये है कि कल रात मैं अपने दोस्त राजेश के साथ हाईवे से होकर अपने एक दोस्त के घर जा रहे थे तभी क्या हुआ तभी क्या हुआ अरे भाई क्या हुआ बोलते क्यों नहीं आप विश्वास नहीं करेंगे साहब साहब मैंने देखा कि शक्तिमान हमारी कार के सामने सड़क पर उतर रहा है इसमें विश्वास नहीं करने वाला बात कौन सा है शक्तिमान तो बरोबर कहीं ना कहीं उतरते रहता है कल रात मैंने भी देखा शक्तिमान को अरे साहब लेकिन जो मैंने देखा वो आपने नहीं देखा साहब मैंने देखा 
कि शक्तिमान ने फिर हमारी कार को रोक लिया फिर साहब फिर वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया ये है धुरंधर सिंह का कमाल साहब फिर वो लड़की बनकर हमारी ओर देखकर मुस्कुराया और उसके बाद साहब इससे पहले कि हमको समझ पाते उसने मेरे दोस्त का गला पकड़ लिया और साहब मैं तो डर कर भाग गया लेकिन साहब सब पता नहीं उसके बाद मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ साहब सब मुझे अब तो ये भी पता नहीं कि मेरे दोस्त अभी तक जिंदा भी होगा या नहीं सब सब मेरे दोस्त को ढूंढिए साहब सब मेरे दोस्त को ढूंढिए साहब बकवास बकवास कर रहे हो तुम पंजाब शक्ति मन चाहे ना तो बिल्ली बन सकता है हाँ साहब वो माया भी है लेकिन वो बिल्ली बनकर इसके दोस्त को क्यों पकड़ेगा जबकि शक्तिमान ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया देखिए साहब वो सब तो मुझे पता नहीं लेकिन साहब मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा जो मेरी आंखों के सामने हुआ साहब साहब मेरे दोस्त की जान खतरे में साहब साहब मेरे दोस्त की जान खतरे में उसे बचा लीजिए साहब उसे बचा लीजिए हेलो इंस्पेक्टर पांडे हियर क्या जानवर द्वारा नोचू ही लाश हाईवे पर मिली ओ, पता चला लाश किसकी है ठीक है मैं किसी को भेजता हूं ओके अच्छा तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है जी राजेश लेकिन लेकिन क्या हुआ सर तुम्हारे मुताबिक वो घटना हाईवे पर सुंदरबन के आसपास घटी थी हाँ सर लेकिन सर बात क्या है सर क्या हुआ सर आई एम सॉरी पुलिस को जो लाश मिली है शायद तुम्हारे दोस्त की है नहीं नहीं उसने मेरे दोस्त को मार दिया 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 इसका बात तो सच निकला साहब लेकिन शक्ति मान ने इसका दोस्त को मारा क्यों उसने मेरे दोस्त को मार दिया देखो भाई चुप हो जाओ प्लीज हेलो क्या ठीक है लो एक और लफड़ा साहब उधर बच्चा लोग का शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब में भी एक लड़के को बिल्ली ने घायल किया है और लड़का अस्पताल में है क्या फिर बिल्ली इसके दोस्त को बिल्ली ने मारा उधर बच्चे को भी बिल्ली ने नोचा आखिर ये बिल्ली का चक्कर क्या कहीं वो बिल्ली तो शक्तिमान नहीं होगा ना साहब हो सकता है साहब वो जो भी है मैं उसे देख लूंगा फिलहाल तुम तो इसकी रिपोर्ट लिखो मैं अस्पताल होकर आता हूं लेकिन एक बात का ख्याल रखना मेरे आने तक इसे जाने मत देना ठीक है साहब ओके तुम इधर इच बैठना मैं अभी आ रहे लाए चलो जमाना तो मिल गवा मगर का कहें हम आपसे का कहें हम तो बड़ा परेशान हो गया हूं कोई और के कहने से एक शरीफ फोटोग्राफर को चोर समझ के अंदर लाया अंदर धकिया दिए अब ऐसा तो नहीं अच्छा लगता है कितना लफड़वा बढ़ जाता है तो बताइए इसका शकल देखिए शकल देखिए ये तो शकल से चोर लगता है आज का जमाने में शकल से क्या पता चलता है हा? अब शक्ति मन को देखो लोग उसको मसीहा समझता है ना लेकिन उसने इसके दोस्त को बिल्ली बन के मार डाला अब आपने सोचा था क्या ऐसा अरे वो हो गया हो गया उसमें जो है वकील साहब तुमको थोड़ा पेपर साइन करना कैमरा दिखाओ चलो ए अब देखो अब आया मजा सब लोग तुम्हारी बात विश्वास कर रहा कर रहा है कि नहीं तो हमारे साथ हाथ मिलाने का कितना आनंद आ रहा वरना तुम रहे दोस्त का कत्ल और तुरे सर पे पुलिस मार देता ये पुलिस को हम बचपन से जानता हूँ समझा तो अब जो बात कहा है ना उसे पैसा टिके रहना पलटने का नहीं तो के फायदे के लिए बोल रहा हूं तोरा किस में फायदा होगा समझा रुको रुको <laughs> अरे ऑल द बेस्ट सब कुशल होगा अब चलता हूं अच्छा बेटे आराम से चलिए डॉक्टर क्या आप हम अंदर जा सकते हैं श्योर थैंक यू एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज आप लोग जाइए मुझे आपसे कुछ बात करनी है कहिए इंस्पेक्टर क्या आप भी उस कैट गर्ल को ढूंढने के बजाय 
शक्तिमान को इस सब का जिम्मेदार ठहरा कर चुपचाप बैठना तो नहीं चाहते जी नहीं मैं तो आपके जरिए एक जरूरी बात शक्तिमान तक पहुँचाना चाहता हूँ क्या देखिये मिस गीता बिल्ली का हादसा सिर्फ फ्रेंड्स क्लब में नहीं बल्कि कल रात हाईवे पर भी हुआ था क्या जी हाँ एक आदमी को बिल्ली ने नोच कर मार डाला और उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी का कहना यह है कि उसके सामने शक्तिमान ने बिल्ली बनकर उस मरने वाले को पकड़ा था वॉट नॉन ये आप क्या कह रहे हैं क्या आप इस पर विश्वास करते हैं देखिए मिस्टर गंगाधर अब विश्वास करने की कोई वजह भी नहीं है मेरे पास देखिए इंस्पेक्टर शक्तिमान ऐसा कभी नहीं कर सकता ये जरूर उसे बदनाम करने की किसी की साजिश है तो ये साजिश शक्तिमान को खुद यहाँ कर खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि कानून की नजर में वो संदेहजनक बन चुका है उसके नाम गिरफ्तारी का वारंट भी निकल सकता है इसलिए हो सके तो ये बात शक्तिमान तक पहुँचा दीजिएगा क्योंकि शक्तिमान का मैं भी शुभ चिंतक हूँ ठीक है इंस्पेक्टर मैं कोशिश करूंगी थैंक यू सो मच मैं चलता हूँ ऑल द बेस्ट थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया गंगाधर अब हमें देर नहीं करनी चाहिए हुँ? तुमने शक्तिमान की जो तस्वीर आज खींची है ना उसे जल्दी से डेवलप करके तुम ऑफिस पहुंच जाओ परंतु देवी जी इंस्पेक्टर साहब को तो शक्तिमान भैया क्या आवश्यकता है आप इस फोटो का क्या करेंगी आप शक्तिमान भैया दे दीजिए ना उन्हें शक्तिमान क्या मेरे पर्स में रहता है जिसे मैं इंस्पेक्टर को दे दू देखो गंगाधर अब यही एक रास्ता रह जाता है हमारे पास की हम शक्तिमान के वो रहस्य वाले न्यूज छपवा दे ताकि लोगों की सारी गलत दूर हो जाए और वो शक्तिमान के रहस्यों को जान सके हम्म और इस न्यूज को छापने के लिए जरूरी है उस फोटोग्राफ का होना हम्म क्योंकि यही एक प्रूफ रह गया है हमारे पास ये <laughs> रहा प्रूफ सबूत धुरंधर सिंहवा के सबूत हासिल करना हमरा खानदानी पेशा बा हमरे दादा हमरे दादा एक नंबर के दुई नंबरी पत्रकार रहे हैं हम सब होशियारी अपने दादा से सीखा है हम तो खाली अपने दादा की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूं आगे बढ़ा रहा हूं समझा तब जाके आज सफल आदमी बना हूं ई देखा ई देखा ई फोटो देखा ई हम इकट्ठा किया हूं ई सबूत इकट्ठा किया हूं ई देखा अब इन फोटो के साथ एक न्यूज बना के सब छोटे छोटे गाँव में सब छोटे छोटे अखबारों को भेज दिया फोटो सही भेज दिया और अखबार वालन से कह दिया इन न्यूज को खूब गचा गच छापा गचा गच छापा है हाँ। <laughs> हे शक्ति मनवा तू बहुत नाम कमाए राजा अब तोहरा पाला धुरंधर सिंह से पड़ा बा अब तोहरा के बदनाम होए से कोहू नहीं रोक सकेला कोहू नहीं रोक सकेला देखो बेटा अगर तुम गीता से जीतना चाहती हो शक्तिमान को उससे छीनना चाहती हो तो तुम्हें काबिल बनना होगा इतना काबिल बनना होगा कि तुम्हें शक्तिमान को बुलाने के लिए गीता की जरूरत ना पड़े फिर मैं क्या करूं डैडी <laughs> मेरी बात मानो आओ बेटा बैठो जर्नलिज्म की एडवांस स्टडीज के लिए अमेरिका जाओ और वहां से खूब काबिल बन कर आओ बेटा इससे शक्तिमान को भी पता चलेगा कि तुम उसे सिर्फ चाहती ही नहीं उसे पाने के लिए भी तुम कुछ कर रही हो ठीक है ना देखो ये फॉर्म मैंने भर दिया है तुम्हें बस सिर्फ यहां पर साइन करना है लेकिन डैडी आज की आवाज का क्या होगा वहां पर कोई एडिटर भी तो नहीं है उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है बेटा उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है कौन है वो एक बहुत ही होनहार पत्रकार है जिसने कई सफेद पोशों के चेहरों से नकाब उतार दिए हैं जिसका नाम है धुरंधर सिंह आज से धुरंधर सिंह जी आज की आवाज के एडिटर की कुर्सी संभालेंगे और जहां तक काम का सवाल है मेरी तरफ से आपको पूरी पूरी छूट है और मैं आशा करता हूं कि आपकी मदद से हमारा अखबार आज की आवाज और भी ऊपर आएगा आओ अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए ये हैं गीता विश्वास नमस्ते और 
ये है गंगाधर जी नहीं जी नहीं गंगाधर नहीं पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री ग्राम गुटिंडा पोस्ट त्रिखोली जिला अरे लंबा हो जाता है थोड़ा शॉर्टकट कीजिए आज शॉर्टकट का जमाना है छोटा कीजिए ये है धुरंधर सिंह जी आज की आवाज के नए एडिटर और ये हमारे रिपोर्टर हैं शक्तिमान की रिपोर्ट्स खास तौर पे यही लोग लेकर आते हैं अच्छा यही है तो यही दोनों महानुभाव हैं जो शैतान मायावी शक्तिमान के बारे में अपने अखबार में लिख लिख के लिख लिख के मसीहा शक्तिमान हीरो शक्तिमान ऐसा बढ़ा चढ़ा के पेश कर करके पूरे देश में चर्चा कर दिया वही दोनों महानुभाव खड़े हैं वाह 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 नहीं सर मसीहा बनाया नहीं वो सच मुझ का मसीहा है और हमने भी अपने न्यूज में वही लिखा है जो सच है जो शक्तिमान सचमुच है सच की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है और शक्तिमान के आने से ही लोगों का गिरा हुआ मनोबल वापस उठ गया है और न जाने क्यों आप उसे शैतान और माया भी समझ रहे हैं ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहा हूँ सारी दुनिया कह रही है हाँ, आपका वीर शक्तिमान योद्धा शक्तिमान आजकल बिल्ली बन बन के लोगों को मार रहा है कुछ पता है आपको कई सब बात का जानकारी आप लोग बिल्कुल तन को हाई नहीं नहीं मालूम नहीं, 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 नहीं वाह मतलब फिर कहा क्या पत्रकार हैं आप लोग शहर में इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है दुर्घटना हो गई और आप लोग सो रहे हैं आप पत्रकार है की बिल्कुल बेकार है ये किस घटना की बात कर रहे हैं आप अरे चोपड़ा साहब कल रात इस शहर में दो भयंकर घटनाएं हुई है दो भयंकर घटनाएं पहली सुनिए हाईवे पे शक्तिमान ने बिल्ली बनकर एक आदमी को मार दिया सुबह पुलिस को उसका डेड बॉडी मिला इतनी बड़ी घटना हो गई और उसकी आवाज इस आवाज की दुनिया तक नहीं पहुंची आज की आवाज ऐसे चल रहा है दूसरी घटना सुनिए शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब में शक्तिमान ने बिल्ली बनकर एक बच्चे को घायल कर दिया वो लड़का कोई और नहीं मेरा भाई है जी हाँ और वो इनके भ्राता जी को तो बिल्ली ने घायल किया था क्योंकि जब शक्तिमान वहाँ आया था हम सब वहाँ मौजूद थे इसका प्रूफ भी है मेरे पास हाँ और और उसके अलावा शक्तिमान भैया के वहाँ से चले जाने के बहुत देर बाद बिल्ली वहाँ आई थी और वो बिल्ली इनके भ्राताश्री से शक्तिमान भैया का पता भी पूछ रही थी हाँ अच्छा और वो चश्मदीद गवा जिसने अपनी आँखों से शक्तिमान को बिल्ली बनते देखा वो झूठ था झूठ था कहती है कहती झूठ था लेकिन हम भी सच कह रहे हैं सर शक्तिमान के जाने के बाद बिल्ली वहाँ आई थी वो तो शक्तिमान से बदला लेना चाहती है अजब कह रहे हैं गजब कह रहे हैं अरे ये सब शक्तिमान का ड्रामा भी हो सकता है मैडम अच्छा एक बात बताइए अब एक बात बताइए आपने शक्तिमान और बिल्ली को कभी एक साथ देखा है आए? नहीं आप बोलो आपने देखा है नहीं तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि हम रंग हूँ क्योंकि ये गलत है शक्तिमान कभी ऐसा नहीं कर सकता अच्छा ये तुम कैसे कह सकती हो क्यूँकी मैं शक्तिमान के रहस्यों को जान चुकी हूँ जिसे आज तक किसी ने नहीं जाना है हम पूछता हूँ तुमने रहस्य को अभी तक छुपा के कहा रखा है बता कहा नहीं सबको मैं बताती हूँ क्योंकि वो सारे रहस्य इनके काल्पनिक दिमाग के ऊपर है सच नहीं ये आज तक इस बात का प्रूफ नहीं दे पाए कल तक नहीं पता था ऐसा कहिए सोनिया जी क्योंकि आज मेरे पास प्रूफ है ये देखिए प्रूफ हाँ दिखाओ इसमें प्रूफ जैसन कौन बात है क्यों? इसमें शक्तिमान मेरे साथ है अच्छा ले देखो अरे भाइयों आप लोग देखिए इसमें कहीं शक्तिमान है देखिए 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 नहीं ना देखिए 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 कहा है शक्तिमान हाँ बोलो कहा है शक्तिमान ये इसमें तो वो रवि जी इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं हमने तो तस्वीर खींची थी पर यहाँ पर तो कुछ देवी जी हमारी बात तो सुनिए हमारी बात तो सुनिए अब और क्या सुनने को रह गया है आखिर तुमने वही किया ना जो तुम करना चाहते थे परंतु देवी जी हम हम तस्वीर को बिगाड़ना क्यों चाहेंगे और हमको हमको अगर गायब करना भी है तो हम सबको गायब कर देते 
हाँ आपको भी गायब कर देते अब देखिए 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 आप भी है और ये ये बच्चे भी है और ये देखिए फ्रेंड्स क्लब की दीवार भी है अगर नहीं है तो सिर्फ शक्तिमान भैया नहीं है क्यों नहीं है अब कहा चला गया वो अब हमें क्या पता देवी जी पहले तो कभी तस्वीर से इस तरह गायब नहीं हुए थे हाँ हो सकता है देवी जी शक्तिमान भैया इस बार हमसे नाराज हो गए होंगे इसलिए वो शक्तिमान भैया तस्वीर में आए तो जरूर होंगे लेकिन बाद में आने के बाद में वो हो सकता है की वो गायब हो गए हो अब हम इनको कैसे बताए कि जब वहां शक्तिमान था ही नहीं तो उसकी तस्वीर कैसे आती वैसे देवी जी आपको सब कुछ ये रहस्यमय नहीं लगता कैसा रहस्य इस बार आपको शक्तिमान भैया का आना कुछ अटपटा नहीं लगा तो अब देखिए ना इस बार शक्तिमान भैया गोल गोल घूमकर भी नहीं आए हाँ उसके बाद वो विडाल कन्या अर्थात वो बिल्ली कन्या का आना और फिर वो चिट्ठी शक्तिमान भैया के नाम ऐसा तो नहीं क्यों बिल्ली शक्तिमान भैया को बदनाम कर रही हो ऐसा तो नहीं क्यों बिल्ली शक्तिमान भैया बनकर लोगों को भ्रम में डाल रही हो हाँ, ऐसा हो सकता है उस बिल्ली ने भी अपने संदेश में लिखा था कि वह शक्तिमान से अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती है आखिर वह बदला लेना क्यों चाहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि शक्तिमान ने उसकी बहन को सचमुच मारा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता आप तो जानती है कि शक्तिमान भैया ऐसा नहीं कर सकते आपको तो याद है ना शक्तिमान भैया ने अहिंसा का प्रण लिया हुआ है फिर आखिर वो बदला लेना क्यों चाहती है वो बिल्ली है कौन रहती कहाँ है और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उसका शक्तिमान से रिश्ता क्या है इन्हीं सारे प्रश्नों ने हमें भी तो विचलित किया हुआ है आखिर ये बिल्ली है कौन अखबार में क्या छपा है कि शक्तिमान बिल्ली बनकर लोगों पे झपट्टे मार रहा है हाँ आज की आवाज में यही न्यूज छपी है और आज की आवाज में गीता विश्वास है जो शक्तिमान को सबसे ज्यादा जानती है कौन जानती है शक्तिमान के बारे में बिल्ली भाग कौन जानती है शक्तिमान के बारे में आज की आवाज की रिपोर्टर आज की आवाज गीता विश्वास अरे देखो शक्तिमान की न्यूज आ रही है आज के मुख्य समाचार ये देखा ये देखा शक्ति बनवा के काला कारनामे टीवी पे भी आवे लागन 
और तुम लोग ये कहता है कि न्यूज एजेंसी सब झूठा खबर देता है बात करता है खाली रात दूर अंतरिक्ष में एक भीषण उल्कापात हुआ उल्कापात के पश्चात ढेरों उल्का पिंड तेजी से अंतरिक्ष में फैलने लगे उनमें से एक उल्का पिंड अपना रुख बदल पृथ्वी की ओर काफी तेज गति ऐसी आने लगा अचानक शक्तिमान ने आकर महाकाय उल्का पिंड को एक बार फिर अंतरिक्ष में लौटा दिया और इस तरह शक्तिमान ने पृथ्वी को एक घोर सर्वनाश से बचाया महाकाय उल्का पिंड एक विनाशक उल्का पिंड था अगर वो धरती पर गिर जाता तो कई नगर और महानगर उसकी चपेट में आकर ध्वस्त हो जाते शक्तिमान ने एक जीवन जीवन रखकर सम्पूर्ण अब कही सर अब आपको नहीं लगता न्यूज एजेंसी ने हमें गलत न्यूज भेजा है अरे हमें कहा लगेगा भाई हमें कहा लगेगा हमें कहा लगेगा कि न्यूज एजेंसी हमें गलत न्यूज दे रही है जो न्यूज टेलीविजन में आ रही है यही न्यूज एजेंसी ने भी हमें भेजा हम दोनों पक्ष अपने अखबार में छापूंगा और यही शक्ति मनवा का दोनों रूप है दो मुहा साफ है एक तरफ तो पब्लिक का भगवान बना बैठा है और दूसरी तरफ है राक्षस वरना आप लोग बताइए की शक्तिमान बिल्ली बनकर लोगों को क्यूँ मारेगा लेकिन इसका क्या प्रूफ है अरे प्रूफ है भाई इस बात का चश्मदीद गवाह पुलिस स्टेशन में बैठा है जिसने अपनी आंखों से शक्तिमान को बिल्ली होते हुए देखा है और मैडम अगर आप पूरे देश में घूमेंगी ना तो आपको ऐसे सैकड़ों गवाह मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी आंखों से शक्तिमान को बिल्ली होते हुए देखा है बात करती इसलिए बहस को छोड़िए और अपने अखबार में दोनों न्यूज छापिए शक्तिमान का बुरा पक्ष और शक्तिमान का अच्छा पक्ष समझे इसी में समझदारी है हर आदमी बस अपन ही घुसेड़ रहा है लिखना शुरू कीजिए और छापना शुरू कीजिए शाम तक चाहिए अब क्या करें गीता ये तो हमारी कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है देवी जी ऐसा करें हम उस चश्मदीद गवाह को जाकर मिले हो सकता है उससे मिलकर कोई आगे का रास्ता दिखाई दे कामिनी हम पुलिस स्टेशन होकर आते हैं ओके ठीक है गीता चलो हाँ चलिए चलिए हम अपना कैमरा भी निकाल लेते हैं आइए सॉरी यस कहिए किससे मिलना है आपको गीता विश्वास से गीता से वो तो अभी अभी निकल गई कहा पुलिस स्टेशन लेकिन आपको उससे क्या काम है आप चाहे तो इंतजार कर सकती हैं वो थोड़ी देर में आ जाएगी अजीब लड़की है हाँ 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 शक्तिमान बिल्ली बना था मैंने अपनी आंखों से उसे बिल्ली बनते हुए देखा था उसने उसने बिल्ली बनकर मेरे दोस्त को मार डाला शक्तिमान ने मेरे दोस्त को मार डाला शक्तिमान ने मेरे दोस्त को मार डाला शक्तिमान ने मेरे दोस्त को मार डाला देखा आपने इसके सिवा ये कुछ भी नहीं बोल रहा अब तो इसकी बातों पर मुझे भी यकीन होने लगा है लेकिन इंस्पेक्टर ये आदमी झूठ बोल रहा है तुम झूठ बोल रहे हो शक्तिमान ऐसा कभी नहीं कर सकता मैं शक्तिमान को जानती हूँ तुम शक्तिमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो बोलो है ना लेकिन एक बात ध्यान रखना तुम्हारा ये झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा समझे उसकी बात मानकर मैं फंस तो नहीं गया किसकी बात कर रहा है जरूर उसकी छवि इसके मस्तिष्क में होगी ओ धुरंधर सिंह तो ये इसका कमाल है काश मैं गीता को ये बता सकता कि इसके दिमाग की बातें मैंने जान ली है मेरा विश्वास कीजिए मेरा विश्वास कीजिए मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ 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 मिस गीता अब इसकी बात मानने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं वैसे कल हम इसे कोर्ट ले जा रहे हैं अगर शक्तिमान वहां आकर इसकी बात झूठी साबित कर देता है तब तो ठीक है वरना कानून की नजर में शक्तिमान ही मुस्लिम समझा जाएगा और अगर देश की कानून व्यवस्था में शक्तिमान विश्वास रखता है तो कल उसे कोर्ट में सफाई देने आना ही होगा 
होगा ऐसा ही होगा कल कोर्ट में जब शक्तिमान आएगा तो वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा कोर्ट योर ऑनर मैं अदालत से सिर्फ यही कहना चाहता हूं मिस्टर राजेश का कत्ल इंद्रजीत के अलावा और कौन कर सकता है मिस्टर राजेश के कत्ल का फायदा सिर्फ एक ही आदमी को पहुंचता है वो है मिस्टर इंद्रजीत मिस्टर इंद्रजीत आपने अपने बिजनेस के किसी भी फायदे या नुकसान के लिए अपने दोस्त का कत्ल कर दिया बताइए ये बात सच है नहीं बताइए ये बात सच है नहीं ऑनर मैंने अपने दोस्त राजेश का कत्ल नहीं किया मैंने पुलिस को बताया था कि मेरे दोस्त राजेश का कत्ल शक्तिमान ने किया शक्तिमान ने किया शक्तिमान ने किया जी आपने पुलिस को जो भी बताया हो मगर इस अदालत में आपने पवित्र गीता की कसम खाई है कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच सिर्फ यही है कि आपने राजेश का कत्ल क्या है और उसकी सजा के डर से उसका इल्जाम शक्तिमान के ऊपर टाल रहे हैं ऑब्जेक्शन योर ऑनर मेरे काबिल दोस्त जान मेरे मौकिल पर दबाव डालकर उनका मनोबल कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि कोई भी झूठा इल्जाम इन पर थोपने से पहले इनकी पूरी बात सुन ली जाए और गौर करने वाली बात यह है योर ऑनर कि पुलिस ने पहले मेरे मौकिल को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि मेरे मौकिल खुद कत्ल की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन पहुंचे थे इसीलिए मेरी अदालत से यह गुजारिश है कि जो बयान इन्होंने पुलिस स्टेशन में दिया था उसी बयान को दोबारा इस अदालत में दोहराने की इजाजत दी जाए ऑब्जेक्शन सस्टेंड पहले मिस्टर इंद्रजीत का बयान लिया जाए थैंक यू योर ऑनर हाँ तो मिस्टर इंद्रजीत अब आप अदालत को यह बताइए कि कत्ल की रात क्या हुआ यानी कैसे और कहा आपके दोस्त राजेश का कत्ल हुआ उस रात उस रात उस रात मैं और मेरा दोस्त राजेश अपनी कार से हाईवे से होकर अपने दोस्त के घर जा रहे थे सुनसान रात में अचानक हमने देखा कि हमारी कार के आगे सड़क के बीचों भी शक्तिमान उतर रहा है आर्डर, आर्डर। और हाँ उसके बाद क्या हुआ शक्तिमान को देखकर हमने अपनी कार रोक दी शक्तिमान हमारी कार के पास चलकर आया और हमारे देखते देखते हमारी आंखों के सामने खूबसूरत लड़की बन गया प्लीज ऑर्डर ऑर्डर क्या क्या कहा आपने मिस्टर इंदरजीत जी हाँ ये ऑर्डर खूबसूरत लड़की बन गया और इससे पहले कि हम कुछ कर पाते वो एक खुंखार बिल्ली बन गया और उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया ऑर्डर ऑर्डर हाँ ये ऑर्डर उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया मैं डर के मारा वहां से भागा और उसके बाद वहां क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता योर ऑनर मुझे कुछ नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता मुझे और उसके बाद दूसरे दिन पुलिस को वहां से इनके दोस्त राजेश की लाश मिली एक जंगली जानवर के पंजे से बुरी तरह से नुची हुई लाश लेकिन योर ऑनर गौर करने वाली बात यह है कि उस लाश के आसपास कहीं भी किसी भी जंगली जानवर के पंजे के निशान नहीं थे यानी कि वह जानवर माया भी था योर ऑनर यानी कि वह जानवर शक्तिमान था वो जानवर शक्तिमान था योर ऑनर वो जानवर शक्तिमान था यकीन था इसका मतलब शक्तिमान सही में हत्या रहा है नहीं नहीं ये झूठ है ये सरासर बकवास है शक्तिमान ऐसा कभी नहीं कर सकता ये सिर्फ और सिर्फ उसे बदनाम करने की एक साजिश है ऑर्डर ऑर्डर This is last warning to you, madam. अगर आपने दोबारा ऐसी गलती की तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत अदालत आपको सजा भी दे सकती है बैठिए आप परंतु देवी जी का कथन सत्य है न्यायाधीश महोदय ये न्यायालय का अपमान कहाँ कर रही हैं? ये तो सत्य कह रही हैं? ये तो सिर्फ अपनी बात कह रही हैं। ऑर्डर ऑर्डर जी हाँ ऑर्डर न्यायाधीश महोदय इनको ऑर्डर दीजिए ना कि सही सही बोले पूजनीय भगवत गीता की कसम खाकर बड़ी अदालत में झूठ बोल रही है खामोश रहिए खामोश तो हम हो जाएंगे न्यायाधीश महोदय पर आप इनको खामोश कीजिए ना बड़ी देर से बड़ी अदालत में शक्तिमान भैया के बारे में अनाप शनाप बके चले जा रहे हैं ओहो इन्हें बाहर निकालो छोड़िए हमारा हाथ 
शरीफ लोगों को हाथ पकड़कर बाहर नहीं ले जाया करते चलते हैं आपके साथ शान से चलेंगे देवी जी आप यहाँ कोर्ट में बैठकर कोर्ट का ड्रामा देखिए हम बाहर आपका इंतजार करते हैं फुल मॉरल सपोर्ट देंगे आपको आप जरा भी फिक्र मत कीजिए आइए आइए बाहर बैठ क्रिकेट कॉमेंट्री सुनते हैं आपके साथ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए योर ऑनर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस केस का फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक शक्तिमान इस अदालत में मौजूद ना हो इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि शक्तिमान को इस अदालत में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया जाए ऑब्जेक्शन योर ऑनर इसकी कोई जरूरत नहीं है इस केस का ताल्लुक सिर्फ इंद्रजीत से है शक्तिमान से नहीं ऑब्जेक्शन ओवर रूल मुझे मिस्टर चक्कर की बातों में दम लग रहा है शक्तिमान को अदालत में आना चाहिए शक्तिमान के नाम वारंट निकाला जाए इसकी जरूरत नहीं है शक्तिमान 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 अदालत में खुद हाजिर है योर ऑनर ये कहां से आ गवा मिस्टर शक्तिमान अच्छा हुआ आप खुद अदालत में आ गए आपको जो कुछ भी कहना है कठहरे में आकर कहिए ऑर्डर प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए बैठ जाइए आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे मैंने हमेशा सच बोलने का प्रण लिया है योर ऑनर फिर भी कानून की इज्जत करते हुए अदालत के सामने उस प्रण को एक बार फिर से दोहराता हूं मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा मिस्टर डिफेंस काउंसिल आपने शक्ति मान से कुछ पूछना है यस योर ऑनर मिस्टर शक्तिमान आपका असली नाम क्या है दुनिया वालों ने मुझे शक्तिमान नाम दिया है और दुनिया वाले अब मुझे इस नाम से जानते भी हैं इंसान का असली नाम वही होता है जिससे वो जाना चाहे इसलिए अब यही मेरा असली नाम है मिस्टर शक्तिमान क्या आप यह जानते हैं कि आपकी वजह से काफी माता हो चुकी है बिल्ली बनकर आपने लोगों को मारा है उस आदमी के दोस्त राजेश का कत्ल किया है आपने इस बारे में क्या कहते हैं आप यही के मुझ पर लगाया हुआ इल्जाम गलत है आप कैसे कह सकते हैं कि इस चश्मदीद गवाह ने आपके खिलाफ जो कुछ भी कहा है वो सब गलत है ठीक है मैं इंद्रजीत से ही पूछता हूं मिस्टर इंद्रजीत सामने कटघड़े में खड़े इस शख्स को पहचान रहे हैं ना आप हा, हा ऑनर इसी ने इसी ने मेरे दोस्त को बिल्ली बनकर पकड़ा था ये ऑनर इसी ने मेरे दोस्त को बिल्ली बनकर पकड़ा था इसी ने पकड़ा था अब कहिए मिस्टर शक्तिमान अब क्या कहते हैं आप क्या आप भी आप इन बातों को नहीं मानेंगे यदि मैं कहूं कि कल मैंने आपको बंदर बनकर एक नाई की दुकान से उस तरह चुराकर एक आदमी का कत्ल करते देखा तो आप क्या मान जाएंगे ये बात ऑर्डर <laughs> ऑर्डर <laughs> सिर्फ किसी के कहने से कुछ नहीं होता वकील साहब क्या सिर्फ इनके कहने से अदालत इस बात को मान जाएगी कि मैं बिल्ली बना था आप ये क्यों भूल रहे हैं मिस्टर शक्तिमान कि सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं कि आपने हत्या की है बल्कि इस देश के सारे अखबार यही कह रहे हैं तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं अखबार वाले झूठ बोल नहीं रहे हैं उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है अखबारों से झूठ बुलवाया जा रहा है मगर कैसे अखबार वालों तक गलत न्यूज पहुंचाकर उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है वकील साहब कोई शख्स है कोई लॉबी है जो न्यूज एजेंसियों के जरिए गलत घटनाओं की गलत खबरें इन अखबार वालों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये लॉबी जानती है कि आज का अखबार जनता तक अपनी न्यूज पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है योर ऑनर जनता आज भी सबसे ज्यादा विश्वास अखबार पर करती है 
वो हर उस घटना को सच मानती है जो अखबार में लिखी जाती है इंसान वही मानता है जो वो पढ़ता है और इसी बात का फायदा वो लोग या वो लॉबी उठा रही है और पत्रकार भी अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से उनका साथ दे रहे हैं उनके द्वारा भेजी हुई हर न्यूज को वो आंख मूंद कर बिना जांच पड़ताल किए जैसे कहते छाप रहे हैं पत्रकारिता के पेशे का सिर्फ एक ही मकसद होता है हर उस सच को जनता के सामने लाना जिससे जनता का फायदा या नुकसान होता हो और अगर पत्रकारों ने अपने पैसे की मर्यादा का ध्यान रखा होता और मुझसे जुड़ी हुई हर न्यूज की सच्चाई को जानने के बाद उसे छापते तो देश के अखबारों में एक भी ऐसी खबर नहीं छपती जो मुझे बदनाम कर सकती थी जो मुझ पर लांछन लगा सकती थी और अगर ऐसा होता तो वह शख्स लॉबी जो मुझे बदनाम करना चाहती है अपनी साजिश में कभी सफल नहीं होती लेकिन मिस्टर शक्तिमान अगर आप यह जानते हैं कि कुछ लोग आपको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं तो आप भी उनको पकड़ा क्यों नहीं आपकी ताकत के बारे में तमाम लोग जानते हैं बड़े बड़े संकटों से आपने लोगों को बचाया है फिर आपने उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं मैं चाहूं तो अभी उन्हें पकड़ सकता मगर मैं उसकी जरूरत नहीं समझता वकील साहब क्योंकि मेरा विश्वास सच की शक्ति पर है और सच कभी बदनाम नहीं होता जिस तरह से अफवाहें शुरू हुई हैं उसी तरह से एक दिन यह अफवाहें खुद बखुद खत्म हो जाएंगी जनता भले ही उन अफवाहों पर शुरू शुरू में विश्वास कर ले मगर उनका विश्वास ऐसी अफवाहों पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता जीत अंत में हमेशा सच की होती है वकील साहब हां मैं उस बिल्ली को जरूर पकड़ना चाहूंगा जो लोगों को मार रही है तो मैं खत्म करने खुद यहां आई हूं तू इस अदालत का नहीं मेरा मुजरिम है और तुझे सजा मैं खुद दूंगी यहां पर अगर मैं कुछ करता हूं तो बेगुनाह लोगों की जान को खतरा पहुंच सकता है अच्छा यही होगा कि मैं यहां से बाहर चला जाऊं ये खुद ब खुद मेरे पीछे आ जाएगी अरे बाप रे अरे बाप रे बड़ा जब है बड़ा गजब है साइलेंस साइलेंस प्लीज प्लीज साइलेंस इस हादसे को देखते हुए यह साबित हुआ कि शक्तिमान और बिल्ली दो अलग अलग शख्सियतें हैं शक्तिमान निर्दोष है उसने कोई हत्या नहीं की वो बेगुनाह है शक्ति 
ईमान आज का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तू कल का दिन नहीं देख पाएगा नहीं देख पाएगा एक स्त्री पर हाथ उठाना शक्तिमान के उसूल के खिलाफ है मगर फिर इससे लड़ूं तो कैसे लड़ूं? प्रतिशोध अधूरा रह गया प्रतिशोध की देवी भी डालनी मेरा प्रतिशोध अधूरा रह गया मेरी बहन का कातिल रंजीत सिंह का बेटा मेरी हाथों से बच गया ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता शेतान बिल्ली ये नहीं हो सकता अब मैं महामहिम तमराज खिलविश को क्या मुंह दिखाऊंगी क्या कहूंगी मैं उनसे वो वो मुझे दोबारा पत्थर की मूर्ति बना देंगे नहीं ऐसा मत होने देना शैतानी बिल्ली ऐसा मत होने देना मुझे और शैतानी ताकत दो मुझे ताकत दो शैतानी बिल्ली मुझे और शैतानी ताकत दो माफी 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 तमराज किलविश माफी मुझे माफ कर दो मुझसे गलती होगी महामहिम मुझसे गलती हो गई मुझसे गलती हो गई थी इस बार शक्तिमान मेरे हाथों से बच गया महामहिम लेकिन लेकिन मुझे मुझे एक मौका और दीजिए मैं 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 शक्तिमान से बदला लेना चाहती हूँ मुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना है महामहिम मुझे मुझे बस एक मौका और दीजिए मैं मैं फिर से शैतानी बिल्ली की साधना करूंगी और इस बार शैतानी ताकत मिलते ही मैं मैं शक्तिमान को मार दूंगी महामहिम मैं उसे जरूर मार दूंगी महामहिम मैं उसे जरूर मार दूंगी मुझे एक मौका और दे दीजिए महामहिम बस एक मौका और रहम रहम महामहिम रहम मुझे माफ कर दीजिए महामहिम मुझे माफ कर दीजिए बस एक मौका और दे दीजिए महामहिम बस एक मौका मगर ये आखिरी मौका होगा शला का जी जो हुक्म उठो ये देखो ये क्या है महामहिम मेरे पाप पुंज का टुकड़ा है ये शला का और यही शक्तिमान की सबसे बड़ी कमजोरी है शक्तिमान इस टुकड़े का सामना नहीं कर सकता है क्योंकि इससे निकलने वाली पाप किरणों से वो बेबस लाचार और कमजोर हो जाता है तुम किसी भी तरह दोबारा उससे मिलो और शक्तिमान से सामना होते ही ये टुकड़ा उसके सामने कर देना 
शक्तिमान इसे देखते ही जिंदा लाश की तरह हो जाएगा और तुम उसे आसानी से मार सकोगी ले लो ठीक है महामहिम मैं तुम्हें शैतानी बिल्ली की ताकत भी वापस देता हूं तुम्हें किसी भी देवी देवता और पवित्र गंध से बचना होगा मगर ध्यान रहे इस बार दोबारा गलती मत करना अब दोबारा ये गलती नहीं होगी महामहिम अगर हुई तो अंजाम तुम्हें मालूम है शैतानी बिल्ली इसे अपनी ताकत वापस लौटा दे शराका जाओ और जाकर अग्नि कुंड के पास बैठ जाओ शैतानी बिल्ली तुम्हें तुम्हारी ताकत वापस दे देगी रहे शलाका इस बार मुझे शक्तिमान की मात चाहिए इस बार आपको एक खुशखबरी मिलेगी महामहिम अंधेरा कायम रहे हमेशा अंधेरा कायम रहेगा महामहिम आखिर वो बिल्ली कौन थी हमारा कैमरा यही कहीं होना चाहिए अरे देवी जी ओ माय गॉड ये क्या हो गया अप्पू अप्पू ये सब क्या हो गया गंगाधर ओ माय गॉड गंगाधर वो देखो शक्तिमान मेरी बहन की मौत का बदला वो अपनी बहन की मौत का बदला मुझसे क्यों लेना चाहती है और फिर मुझे बदनाम करने की साजिश शक्तिमान हमारी कार के पास चलकर आया और हमारे देखते देखते हमारी आंखों के सामने खूबसूरत लड़की बन गया जी हाँ ये औरंदा खूबसूरत लड़की बन गया और इससे पहले कि हम कुछ कर पाते वो एक खुमकार बिल्ली बन गया और उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया हाँ ये औरंदा उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया मैं डर के मारा वहां से भागा और उसके बाद वहां क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता ये ऑनर मुझे कुछ नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता मुझे और उसके बाद दूसरे दिन पुलिस को वहां से इनके दोस्त राजेश की लाश मिली एक जंगली जानवर के पंजे से बुरी तरह से नुची हुई लाश 
लेकिन ये रौनक गौर करने वाली बात यह है कि उस लाश के आसपास कहीं भी किसी भी जंगली जानवर के पंजे के निशान नहीं थे यानी कि वो जानवर माया भी था योर ऑनर यानी कि वो जानवर शक्तिमान था वो जानवर शक्तिमान था योर ऑनर वो जानवर शक्तिमान था यकीन था अब वक्त आ गया है जबकि मुझे जाकर गीता की रिपोर्ट की सच्चाई का प्रूफ दे देना चाहिए गंगाधर जी हुँ? क्या सोच रहे हैं सोच 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 हाँ वो क्या है ना कामिनी जी वो बड़े बुढ़े कह रहे हैं कि सोचने से हमारे मस्तिष्क की वो वो ज्ञानेन्द्रिया होती है ना वो स्फुरित हो जाती है वो देवी जी नहीं आई देवी जी गीता हाँ? वो तो आकर चली भी गई चली गई कहा टीवी सेंटर आज टीवी पर उसका इंटरव्यू आना है ना टीवी में उनका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार नमस्कार इन दिनों देश भर में शक्तिमान को लेकर तरह तरह की अफवाहों के फैलने का सिलसिला तेजी से चल रहा है शक्तिमान को लेकर फैलने वाली अफवाहों में से एक अफवाह थी शक्तिमान का बिल्ली बनकर लोगों को मारना ये अब तक शक्तिमान के खिलाफ फैलने वाली अफवाहों में से सबसे बड़ी अफवाह थी इस अफवाह का खंडन कल अदालत में हो गया जब ये पता चला कि शक्तिमान बिल्ली नहीं है हमने आज इसी विषय को बातचीत का मुद्दा बनाकर एक ऐसी हस्ती को अपने स्टूडियो में बुलाया है जो शक्तिमान के विषय में हमें सबसे ज्यादा जानकारी दे सकती है उस हस्ती का नाम है गीता विश्वास तो चलिए मिलते हैं गीता विश्वास से नमस्ते मिस गीता विश्वास आप शक्तिमान के काफी करीब समझी जाती हैं क्या बता सकती हैं कि आखिर कौन है वो लोग जो शक्तिमान के खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं यू राइट शक्तिमान को सबसे ज्यादा मैंने ही जाना है उसके आदर्शों को एक फॉलोवर की तरह समझा है मैंने अब रहा शक्तिमान की अफवाहों को फैलाने का मैं ये तो नहीं बता सकती कि उन लोगों का नाम क्या है लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि वो लोग जो भी हैं शक्तिमान के खिलाफ है उसके आदर्शों के खिलाफ है उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ है लेकिन उस मायावी बिल्ली के विषय में आप क्या कहेंगे कौन है वो और शक्तिमान से उसकी क्या दुश्मनी है ये गुत्थी तो अभी मेरी भी समझ में नहीं आई है वो बिल्ली जो भी है वो शक्तिमान से अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती है अपनी बहन की मौत का बदला जी हाँ उसने फ्रेंड्स क्लब में शक्तिमान के नाम एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने कहा था कि वो शक्तिमान से अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती है अब ये बिल्ली कौन है उसकी बहन कौन थी ये सब चक्कर क्या है इसका पता अभी तक चला नहीं है क्या शक्तिमान भी नहीं जानता मुझे नहीं पता शक्तिमान ने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया आप शक्तिमान की पिछली जिंदगी के विषय में क्या जानती है कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्ली की बहन को शक्तिमान ने बहुत पहले मारा हो जी नहीं शक्तिमान ऐसा कभी नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि शक्तिमान की सच्चाई को मैं जानती हूँ मिस गीता विश्वास हो सकता है आप सच कह रही हूँ लेकिन आज के इस मशीनी युग में जहाँ लोग दिनों दिन भौतिकता की ओर बढ़े जा रहे हैं वहाँ आपकी इन बातों पर कौन विश्वास करेगा ये तो आस्था की बात है जिसे सच पर विश्वास होगा वो मेरी बात आरोप जरूर विश्वास करेगा लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मिस गीता विश्वास आपने शक्तिमान से जुड़ी इन बातों को अपने अखबार में क्यों नहीं छापा क्योंकि मेरे पास मेरी रिपोर्ट का प्रूफ नहीं था प्रूफ कैसा प्रूफ यही प्रूफ कि शक्तिमान खुद आकर मेरी इन बातों की गवाही दे या फिर उसके साथ खींची हुई मेरी कोई फोटो हो तो आप अब तक शक्तिमान के साथ अपनी खींची हुई फोटो भी नहीं जुटा पाई जी नहीं <laughs> ओके मिस गीता हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है आप जल्द से जल्द प्रूव इकट्ठा करके अपनी रिपोर्ट छापिए ताकि जनता को शक्तिमान की सारी बातों का पता चल सके थैंक यू थैंक यू और हाँ आप भी थोड़ा संभल के रहिएगा कहीं ऐसा ना हो शक्तिमान तक पहुंचने के लिए बिल्ली आपके पीछे पड़ जाए <laughs> ठहर बदमाश मुझसे शरारत करता है बच तो अब तू नहीं सकती मेरे हाथों से गीता कल तुम्हारे ऑफिस में मैं तुम्हारी न्यूज के सही होने का प्रूफ देने आऊंगा करने दीदी 
शक्तिमान शक्तिमान कहा मॉनिटर में मैसेज भेज रहा है वो दीदी शक्तिमान आपके न्यूज का प्रूफ देने आएगा ना अब आपको उसके साथ फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है नहीं शक्तिमान के साथ फोटो तो खींचनी ही पड़ेगी वो मेरे न्यूज के साथ छपेगी और कल मुझे ये भी तो देखना है कि गंगाधर महाशय फोटो ना खींचने का क्या बहाना बनाते हैं क्योंकि उसे ये भी नहीं पता है कि कल शक्तिमान ऑफिस में आ रहा है और कल जब शक्तिमान ऑफिस में आएगा तो उसे मेरी और शक्तिमान की तस्वीर खींचनी ही पड़ेगी क्या तुम सच कह रही हो गीता शक्तिमान खुद आएगा ऑफिस में तुम्हारी न्यूज का प्रूफ देने के लिए यस yes. उसने खुद अपने मैसेज में मुझे ये बात बताई है हाँ हाँ लेकिन ये गंगाधर अभी तक ऑफिस में क्यों नहीं आया कहीं वो तुमसे नाराज तो नहीं हो गया कल तुम अकेली चली गई थी ना इंटरव्यू देने के लिए टीवी सेंटर उसे छोड़ के लेकिन आज मुझे उसकी जरूरत है आज जब शक्तिमान ऑफिस में आएगा तो मुझे उसके साथ अपनी फोटो खिंचवानी है का कह रही है का कह रही है अरे किकरे साथ तो का फोटो खिंचावे कहा है शक्तिमान के साथ सर आज शक्तिमान ऑफिस में आ रहा है मेरी न्यूज का प्रूफ दे कहे पहले की तरह तो शक्तिमान वहाँ नहीं आ रहा के तोहरे साथ फोटो वहाँ है और फिर नहीं है उड़न छू हो गए <laughs> <laughs> नहीं सर वो हकीकत में आ रहा है बल्कि वो आ चुका है वो देखिए कहा शक्तिमान शक्तिमान एका कहूं हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गवा घबराइए मत जी आ, हा, हा, हा। मैं यहां सिर्फ गीता की लाई हुई न्यूज का प्रूफ देने आया हूं गीता ने अपनी रिपोर्ट में मेरे बारे में सूर्यांशियों के बारे में और केलविश के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो सच है आप उसे छाप दीजिए ये मेरा आपसे अनुरोध है हम छापने दूंगा हम छाप दूंगा हम छाप दूंगा धन्यवाद चलता बहुत देर से मैं तेरा यहां इंतजार कर रही थी शक्तिमान अब तो यहाँ से जा नहीं सकता सच कहा तुमने शक्तिमान यहाँ से जाएगा भी मगर तुम्हें भी यहाँ से जाने नहीं आज तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी सच पूछो तो मेरी दुश्मनी तुझसे नहीं तेरे बाप रंजीत सिंह से है रंजीत सिंह इसका मतलब पापा सही कह रहे थे तेरा बाप रंजीत सिंह उसने मेरी बहन शाल्या को मारा था अब वो तो नहीं रहा इसलिए उसका बदला मैं तुझसे लूंगी तुझसे ये वही पाप कुछ का टुकड़ा है जो किलविश के पास था जब शक्तिमान इसके सामने आता है तो शक्ति ही हो जाता है नहीं हटा इसे नहीं बताएगा हटा इसे तुझे यही मार सकती हूँ लेकिन नहीं मैं तुझे वहां ले जाके मारूंगी जहाँ मेरी बहन चालिया रहती थी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके शक्तिमान के पिता का नाम रंजीत सिंह है यानी रंजीत सिंह के जुर्म का बदला शक्तिमान से लेने आई थी और वो शक्तिमान को लेकर अपनी बहन के घर चली गई
लेकिन कहा होगा शाल्य का घर कर दिया एकदम अकेला लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बहन तो नहीं रही लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहां रहती है और उसे यह देखकर बहुत खुशी होगी कि आज मैं उसके कातिल के बेटे को यहां लेकर आई हूं और अब तेरी मौत के बाद ही शांति मिलेगी मेरी बहन की आत्मा को दीदी 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 देखो मैं किसको लाई दीदी दीदी कहा हो तुम दीदी 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 कहा हो तुम जल्दी आओ ना दीदी दीदी क्यों चिल्ला रही हो क्या बात है दीदी तुम मुझे हमेशा निकम्मा समझती थी ना कहती थी मैं कुछ नहीं कर सकती आज मैंने वो काम कर दिखाया जो हमें से कोई नहीं कर पाया था आज मैं उसे पकड़ के लाई हूँ जिसकी तमराज किलविश को जरूरत थी वो मेरे इस काम से कितने खुश होंगे ना दीदी मगर ये किसे पकड़ लाई है तू कौन है ये पहले तुम बताओ कि तुम खुद ये खबर तमराज किलविश को दोगी या नहीं लेकिन पहले बताओ तो सही तुम किसे लेकर आई हो नहीं पहले तुम बताओ इस बार तुम मुझे तमराज किलविश की मायावी सेना में शामिल कर रही हो या नहीं बोलो ना दीदी अब मैं बच्ची नहीं रही अब मैं भी तुम्हारी तरह लड़ सकती अच्छा ठीक है ठीक है मैं तमराज किलविश ऐसी बात करूँ मगर दिखा तो सही ये लेकर किसे आई है एक सूर्यांशी को दीदी यही है वो सूर्यांशी जो हमारे बीच रहकर हमारी ये बातें सूर्यांशों तक पहुंचाता था अरे इसे तो मैं जानती हूँ ये दंडक है कौन दंडक सूर्यांशों के मुख्य योद्धा में से एक योद्धा है इसी नहीं तो पिछले साल हम पर जानलेवा हमला किया था क्या ये वही है वही है ये सूर्यांशी तूने मेरी बहन पर हमला किया था तूने मेरी बहन पर हमला किया छोड़ दे शला मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी छोड़ दे शला का ये तमराज किलविश का मुजरिम है इसे लेकर उनके दरबार में जाना होगा नहीं ये मेरा मुजरिम है और इसे सजा भी मैं ही दूंगी शला का तमराज के दरबार में इसकी लाश जाएगी छोड़ दे शला का जिंदा नहीं छोड़ूंगी छोड़ दूंगी मैं छोड़ दो शला का तू तो गलत कर रही है मैं सही कर रही हूँ दीदी अगर तुम राज किलविश ने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया होता तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती फिर इसने तो तुम पे जान ले हमला किया है इसे मैं जिंदा कैसे छोड़ दू मार दूंगी इसे मैं मार दूंगी शक्तिमान Oh, oh, oh. Ah! 
भी मार सकती हूँ मगर नहीं मैं तुझे खूब तड़पाऊंगी तड़पा तड़पा के मारूंगी तुझे तड़पा देख कर मेरे अंदर बीस सालों से जल रही बदले की आग को खूब ठंडक पहुँच रही है तड़प सकती मान तड़प मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं कुछ बोल सकू मैं इसे कैसे बताऊं कि जिस रंजीत सिंह का मुझे बेटा समझ रही है मैं उसका बेटा नहीं हूँ मैं उस रंजीत सिंह को जानता भी नहीं हूँ तो लोग मुझे रंजीत सिंह का बेटा क्यों समझ रहे हैं किस सोच में पड़ गए शक्तिमान बहुत अफसोस हो रहा है ना कि तुम रंजीत सिंह के बेटे बनकर क्यों पैदा हुए लेकिन बाप के कर्मों का फल बेटे को भुगतना पड़ता है और शक्तिमान तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा दीदी 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 तुम जिंदा हो दीदी तुम जिंदा हो लेकिन लेकिन तुम जिंदा कैसे हो सकती हो तुम्हें तो रंजीत सिंह ने मार डाला था शक्तिमान के बाप रंजीत सिंह ने देख शक्तिमान ऐसी थी मेरी बहन शाल्या ऐसी थी मेरी बहन जिसे तेरे बाप ने मार डाला रंजीत सिंह ने मार डाला था दीदी मैं सचमुच इसकी दीदी शाल्या हूँ शक्तिमान मगर तमराज किलविश ने मुझे बिल्ली बना दिया है अब मैं मायावी शक्तियाँ खो चुकी हूँ इसलिए ये बात शलाका को नहीं बता सकती कि तुम्हारे पिता रंजीत सिंह ने मुझे नहीं मारा था तुम ये बात इसे बता दो शक्तिमान ये इसकी बहन शालिया है ये तो अभी जिंदा है उफ, ये बात मुझे शलाका को बता देनी चाहिए परंतु तो कैसे बताऊ जब तक ये बाप मणि मेरे गले में लटकी हुई है मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ कैसे बताऊ इसे इसे बता दो शक्तिमान की मैं ही इसकी बहन शालिया इसे बता दो कि हकीकत क्या है वरना ये तुम्हें मार डालेगी इसे सच बता दो शक्तिमान बता दो इसे याग, याग मुझे जला कर रख देगी याग मुझे जला कर रख देगी मेरी सारी शक्ति कहा शक्तिमान तुम्हें क्या हो गया तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो क्यों तू उसके पास क्यों चली गई हाँ अगर तू दिखने में मेरी दीदी की तरह नहीं होती तो तुझे भी चला डालती मैं समझी मुझे पहचान कर भी नहीं पहचान ये, ये बड़ी क्यों नहीं है मुझसे तू इस पे दया दिखाने चली थी इस पे जानती है ये कौन है तेरी ही तरह मेरी एक बहन हुआ करती थी उसके कातिल का बेटा है ये उसके कातिल का बेटा नहीं नहीं इसे सच्चाई बता दो शक्ति वरना ये पागल हो जाएगी अगर कैसे बताऊ मैं इस काले पुंज ने मुझसे मेरी सारी शक्ति छीन ली है मेरी आवाज छीन ली है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ हाँ यही है वो जानती है तेरी ही तरह मेरी एक बहन हुआ करती थी और और हम दोनों को बिल्ली बनने का बहुत शौक था मैं मैं हमेशा काली बिल्ली बना करती थी और वो हमेशा सफेद बिल्ली वो सिर्फ मेरी पहली नहीं थी वो मेरी माँ थी बाप थी और मेरी गुरु थी ये सारी माया भी विद्याएं मुझे उसी ने सिखाई थी
याद रख शला का शैतानी ताकत हासिल करने के लिए तुझे अपने अंदर छिपे शैतान को जगाना होगा अपने अंदर छिपे शैतान को जगा शला का जगा अपने अंदर छिपे शैतान को जगा शला का जगा अपने अंदर छिपे शैतान को अपने अंदर छिपे शैतान को जगा इसके बिना तू तो नहीं सीख पाएगी मायावी विद्या नहीं सीख पाएगी मायावी विद्या तो इसके बिना जगा शला का जगा अपने अंदर छिपे शैतान को जगा शला का जगा बस तेरे अंदर का शैतान पूरी तरह जाग चुका है शला का अब तुझे आसानी से मिलती जाएंगी सारी शैतानी ताकतें आ तुझे मैं धुआं बनना सिखाती हूं पहले तो दीदी ने अपनी मायावी शक्ति के साथ मुझे अपना आकार छोटा और बड़ा करना सिखाया शक्ति के साथ मैं खुद अपने ही बल पर उड़ना सीखी और फिर सारी दुनिया में मैंने तेज महस मचा दी देख मैं तुझे वो सब सिखा चुकी हूं जो मुझे आता है बस अब जल्दी ही तुझे धमराज किलविज के दरबार में पेश होना है सच दीदी तुम सच कह रही हो ना हाँ अब वक्त आ गया है जब तुझे भी हम सब के साथ मिलकर अंधेरे की लड़ाई लड़ना शुरू कर देना चाहिए इस बात को कभी मत भूलना हम अंधेरे के पुजारी हैं हमारा मकसद है इस दुनिया में अंधेरा फैलाना अंधेरे के साम्राज्य को कायम करना अंधेरे को तुझसे बहुत उम्मीद है शला का तुम अपनी बहन पर विश्वास रखो दीदी तुम मुझे कभी पीछे नहीं पाओगी मगर बाद में दीदी अपनी ही बात से पीछे हटने लगी थी वो बदलने लगी थी हाँ शला का मैं रंजीत सिंह को मारने जरूर गई थी लेकिन मैं उसे नहीं मार पाई ये क्या कह रही हो दीदी इतनी कमजोर कैसे होगी हो तुम जबकि आज से पहले तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था अरे तुम्हारे हाथों से तो कभी कोई शिकार बच ही नहीं पाया था दीदी फिर ये लेकिन मैं उसे नहीं मार पाई नहीं मार पाई बस मगर तमराज किलविश ने तुम्हें उसे मारने का हुक्म दिया था दीदी हाँ हाँ तमराज किलविश ने मुझे उसे मार देने का हुक्म जरूर दिया था और मैंने आज तक तमराज किलविश के हर हुक्म को पूरा किया है लेकिन मैं उनके ये हुक्म को पूरा नहीं कर पाई बल्कि बल्कि मेरा विश्वास उठ गया है अंधेरे से ये क्या हो गया तुम्हें दीदी ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम अरे अंधेरा तो हमारा विश्वास है हम अंधेरे के लिए ही हैं दीदी अंधेरे के लिए या मौत के लिए दीदी हाँ शला का मौत अंधेरे का ही दूसरा नाम मौत है इस दुनिया में अंधेरा फैलाने का क्या मतलब होता है दुनिया में जीवन का खत्म हो जाना और यही मकसद है तमराज किलविश का वो इस दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते हैं इस दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप में जीवन ना रहे यही चाहते हैं वो 
लेकिन ये गलत है मुझे मुझे जीवन अच्छा लगने लगा है इस दुनिया में जीवन को रहना चाहिए दीदी चुप हो जाओ दीदी वो आ रहे अंधेरा रणजीत सिंह को जिंदा छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया महामहिम कमराज किलवे तुमसे खुश नहीं है मगर तुम्हारे पुराने कारनामों को देखकर कमराज ने तुम्हें एक मौका और दिया है जल्द से जल्द जाकर रणजीत सिंह को खत्म कर दो ठीक है कमराज से जाके कह दो तो उनका काम हो जाएगा बेहतर यही होगा अंधेरा कायम रहे अंधेरा कायम रहेगा दीदी दीदी तुम्हें जाना होगा अभी नहीं गई तो तमराज किलविश मुझे मार डालेगा यही कहना चाहती हो ना तुम दीदी मैं जाऊंगी शलाका क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कैसा वचन दीदी तुम पाप करना छोड़ दोगी हाँ शलाका तुम पाप करना छोड़ दोगी हो सकता है मैं लौट कर वापस ना आऊ तुम कैसी बातें कर रही हो दीदी मेरी बात ध्यान से सुन शलाका अगर मैं वापस लौट कर ना आई तो तुम यहां से कहीं दूर चली जाना मगर पाप कभी मत करना मेरी बहन क्योंकि पाप का अंजाम हमेशा मौत होता है तमराज किलविश हमें मौत के अलावा कुछ नहीं दे सकता अच्छा चलती हूं अलविदा ये दीदी को क्या हो गया आज कैसी बातें कर रही थी दीदी खंजर तो यही छोड़ गई और उसके बाद दीदी नहीं आई उसकी मौत की खबर आई थी मेरे पास जिस रंजीत सिंह को बख्शा था मेरी दीदी ने उसी ने उनका कत्ल कर दिया ये गलत है शक्तिमान ये गलत है उस रंजीत सिंह को मैं अपने हाथों से मारना चाहती थी मगर पता चला कि तमराज किलविश के हाथों वो मर चुका था मेरे बदले की आग अधूरी रह गई थी मगर मैंने ठान लिया था कि दीदी को दिया हुआ वचन मैं जरूर निभाऊंगी मैं पाप नहीं करूंगी मैंने तमराज किलविश के लिए काम करने से इनकार कर दिया मगर एक दिन वो खुद मेरे घर आ गए मेरे काम को इनकार करने का अंजाम जानती है तू अच्छी तरह महामहिम आप मुझे मार देंगे आप बेशक मुझे मार दीजिए लेकिन मैं पाप किसी कीमत पर नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नादान लड़की लगता है तू होश में नहीं है नहीं तमराज किलविश मुझे होश आ गया है मैं समझ गई हूँ तुम्हारे अंधेरे का मतलब अंधेरे का मतलब मौत है तुम पूरी दुनिया की तबाही चाहते हो तुम नहीं चाहते कि इस दुनिया में कहीं भी जीवन रहे और मैंने अपनी दीदी को वचन दिया है कि मैं इस काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी मैंने पाप करना छोड़ दिया है तुम मुझे मार सकते हो <laughs> अभी तू अंधेरे का मतलब ठीक से नहीं समझी है नादान लड़की अंधेरे का मतलब मौत के बाद की शांति नहीं बल्कि मौत से पहले का दुख है किलविश मार कर किसी को आजाद नहीं होने देता बल्कि किलविश ना तो किसी को मरने देता है और ना ही किसी को जीने देता है और अब तेरा भी वही अंजाम आज के बाद तू हर रोज हर घड़ी हर पल मौत की भीख मांगेगी लेकिन मौत तुझे नहीं मिलेगी जिंदगी चाहकर भी तू जिंदगी जी नहीं पाएगी अब 
से तू पत्थर की मूर्ति बनकर जिएगी नहीं नहीं तुम राज के विष नहीं मुझे पत्थर मत बनाइए मार दीजिए मुझे मार दीजिए मैं मरना चाहती हूँ मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ मैं तुझे अमन चैन और शांति की जिंदगी देना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि तू तमराज किलविश के लिए काम करे दुनिया में पाप को फैलाए और अंधेरे को कायम रखे नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा तमराज किलविश मैं और पाप नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी तो फिर तुझे पत्थर बनकर ही जीना होगा और फिर आज तक मैं पत्थर की मूर्ति बनी रही मगर जब मुझे पता चला कि तू रंजीत सिंह का बेटा है तब मैंने तमराज खिलविश की बात मान ली तुझे मारकर मैं अपनी जिंदगी का आखिरी पाप जरूर करूंगी शक्तिमान भले ही मुझे अपनी बहन को दिया हुआ वचन क्यों ना तोड़ना पड़े हम मैं कैसे बताऊ इसे ये समझ नहीं रही कि ये इसकी बहन शालिया है तू भीड़ आ गई यहाँ पर तू बार बार आ जाती है यहाँ तू ऐसे नहीं मानेगी जा मर दीदी नहीं ये तूने क्या किया नहीं दीदी 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 तुम जिंदा हो दीदी कुछ भी तो नहीं कर सकता मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता ये मैंने क्या कर दिया दीदी ये मैंने क्या कर दिया दीदी पाप करने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है शक्तिमान को छोड़ दे शक्तिमान को छोड़ दे उसके पिता उसके पिता रंजीत सिंह एक, एक बहुत अच्छे इंसान थे उन्होंने मुझे नहीं मारा था मुझे मुझे हमेशा के लिए बिल्ली बनाने वाला तमराज तम, तमराज किलविश है तमराज किलविश शक्तिमान को छोड़ दे शक्तिमान को छोड़ दे मेरे सामने से दूर ले जाओ इसे तुम्हारी बहन ये बात तुम्हें पहले से ही बता देना चाहती थी पर अगर मेरे गले में ये पाप पूछ नहीं होता ना तो मैं भी तुम्हें ये बात पहले बता देता और फिर मेरे ही हाथों मेरी बहन का कत्ल ना होता जिस बहन के खून का बदला मैं तुझसे लेना चाहती थी उसका खून मैंने खुद ही कर दिया मेरा कसूर सिर्फ इतना था शक्तिमान कि मैं अपनी बहन को बेनतिहा चाहती थी तुम्हें जो तकलीफ हुई हो सके तो मुझे उसके लिए माफ कर देना तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है शला का दरअसल किलविश सबको अपने पाप की जाल में फंसा लेता है मुझे तुमसे कोई रंजिश नहीं है अच्छा शक्तिमान मैं चलती हूँ जरूरत से ज्यादा चाहत भी पाप का कारण बन सकती है मगर फिर से इस जगह पर ऐसा कोई पाप न पन पे इसलिए इस जगह को खत्म कर देना चाहिए
आपका तोहफा लेकर आई हूँ तोहफा हाँ आपके एक दुश्मन की लाश मेरा दुश्मन मेरा दुश्मन यानी शक्तिमान को तुमने मार दिया है <laughs> बहुत खूब शलाका बहुत खूब अंधेरा तुमसे बहुत खुश तुमने शक्तिमान को मारकर मुझे अमर बना दिया अब कभी खत्म नहीं होगा अंधेरे का साम्राज्य क्योंकि मुझे सिर्फ शक्तिमान मार सकता था मगर आज आज वो खुद मरा हुआ मेरे सामने पड़ा है चलिए एक बात तो आज पता चली महामहिम कि दूसरों को मौत देने वाला तमराज खिलविश खुद भी मौत से डरता है मौत से तो सभी डरते हैं मगर मैं नहीं डरती इसलिए मैं तुम्हें आइए बताने आई हूं तमराज खिलविश कि अब भी तुम्हें पहले की तरह हर पल अपनी मौत से डर कर रहना होगा क्योंकि तुम्हारी मौत शक्तिमान अभी भी जिंदा है क्या? हाँ मैं चाहती तो उसे मार सकती थी लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया छोड़ दिया इस गुस्ताखी की बजाय तुम्हारी गुस्ताखी तमराज खिलविश तुमने मुझे झूठ बोला था कि शक्तिमान का बाप ही मेरी बहन का कातिल है मगर हकीकत यह है कि मेरी बहन को बिल्ली बनाने वाले तुम हो तमराज खिलविश तुम और तुम्हारी ही वजह से मैंने अपने इन हाथों से अपनी ही बहन का कत्ल कर दिया बोलो तुमने ऐसा क्यों किया तमराज क्यों तमराज किलविश ऐसे सवालों के जवाब नहीं दिया करते हैं नादान लड़की वो तो सिर्फ इस्तेमाल करता है तुम लोगों को मोहरा बनाकर तमराज के पास ऐसे मोहरों की कोई कमी नहीं है दुनिया भर में बिखरे पड़े हैं तमराज के मोहरे जिसने थोड़ा बहुत भी पाप किया है वो तमराज का मोहरा है तमराज जो भी चाहे उनसे करवा सकता है शक्तिमान को जिंदा छोड़कर तू ये मत समझना कि शक्तिमान हमेशा हमेशा के लिए बच गया है ये तेरी भूल है नादान लड़की तू नहीं तो कोई और सही मेरे किसी ना किसी मोरे के हाथों शक्तिमान की मौत होकर रहेगी तुम्हारा कोई भी मोहरा अब शक्तिमान को नहीं मार पाएगा तमराज क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ पाप मणि ही शक्तिमान की कमजोरी है और वो पाप मणि मैंने कहीं छुपा दी है और वो अब तुम्हारे कभी हाथ नहीं रख पाएगी कभी नहीं हाँ तमराज मैंने उसे छुपा दिया है अब वो तुम्हारे हाथ कभी नहीं लग पाएगी और तुम्हारा कोई भी मोहरा शक्तिमान को नहीं मार पाएगा और शक्तिमान अब तुम्हें मारेगा तमराज तुम्हें नादान लड़की तूने क्या समझा था पाप मणि के टुकड़े को छिपाकर तूने शक्तिमान को जीवन दान दे दिया है ये तेरी बहुत बड़ी भूल है जब तक मेरे पास पाप पुंज है शक्तिमान की जान मेरी मुट्ठी में है देर सवेर हो सकती है लेकिन शक्तिमान मरेगा जरूर तुम्हें बहुत घमंड है ना तमराज तुम कुछ भी कर सकते हो आज मैं तुम्हारा घमंड तोड़ दूंगी मैं तुम्हें मार दूंगी मार दूंगी मैं तुम्हें मौत के सौदागर अब तू अपनी मौत का इंतजार कर तेरी मौत शक्ति मान के हाथों होनी है और होकर रहेगी 
वो मेरी मौत नहीं बन सकता धमराज की मौत नहीं हो सकती मरना होगा तो शक्तिमान को मरना होगा शक्तिमान को शक्तिमान एक कातिल का बेटा आज सुबह रहस्यमयी बिल्ली ने शक्तिमान का अपहरण दैनिक आज की आवाज से कर लिया रहस्यमयी बिल्ली के मुताबिक शक्तिमान के पिता रंजीत सिंह ने बिल्ली की बहन का कत्ल किया था उसी कत्ल का बदला बिल्ली शक्तिमान से लेना चाहती है यह खबर अब तक सारे देश में फैल चुकी है आखिर कौन है ये रंजीत सिंह कौन है ये रंजीत सिंह शक्तिमान 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 